第一章强基因。罗毕刚到乌家药方，停好跑跑车，拿着钥匙从正门而入。他又来晚了，药房里已经有几名客人在挑药纸。主管乌月正在向客人介绍药纸。乌月是乌家嫡系，从外貌上看是个青年男人，实际已经四十多岁。在人类平均年龄三百岁的星际时代，四十岁正是青年时期。乌月抬头见罗毕终于来了。开口道：“快去后面吧，今早送来的药值不少，还有几株低级灵植，分类处理的时候注意点。”客人循着声音看向罗毕，罗毕就当没看见，答应一声去了后面的工作室。你可来了！罗毕唯一的同事江竹瞧见罗毕松了口气，他技术不如罗毕，速度也不行。工作室的药值处理主要靠罗毕，特别是灵植，只要经罗毕那双小手处理过，灵力只有少量流失。罗毕抬手就开始处理那几株灵植，嘴也不闲着，和江竹闲聊起来。罗毕不受管，江竹是主管乌月的表妹。工作室就是两个人的天下，只要不耽误工作，随他们叨叨。花然的狂躁症怎么样了？你真要把自己攒的星际币拿出来给他买安神散？江竹突然想起来问道。花然是罗毕的继兄，随母改嫁到罗家，是强基因雷焰战士，在军队任职。一个月前出任务时出意外，强基因受损被送回了家。治疗强基因受损需要灵药，尽管花然所在的第三军团提供了部分灵药，但灵药价格实在高昂，罗毕家根本负担不起花然长期服用灵药。这不，才多长时间，罗毕家的家底被掏空了。眼看着花然的强基因狂乱抑制不住。罗毕脑子一抽，这几天惦记上自己的私房钱，整天和江竹絮絮叨叨。不知道，你说我要不要拿出来？罗毕一皱眉，这是他都纠结好几天了。罗毕是穿越的，不是魂穿到别人的身体夺舍，而是带着前世的记忆转世投胎。他有个习惯，万事都想听听别人的意见，采纳不采纳是一回事，就是想听听，特别是要不要拿出自己的私房钱这件事，他特别想听些其他人的意见。这要看你怎么想的，你要实在看不过去，就拿出部分星际币给花然买灵药。可别都拿出来，你们家以后的开销大着呢。江竹比罗毕年长，考虑的是长远。罗毕动作迅速的处理完一株二级灵植，想了一下，道：“花然是我继母带来的孩子，不是我亲哥。我就是担心我拿出自己的私房钱来，别人会以为我傻。”哎呀，你先处理完一株灵植了。江竹这才注意到罗毕面前工作架上的灵植完成品，此时他才察觉到自己的速度不知不觉的减慢了。手下立即加快速度。你这叫有情有义。江竹做人圆滑，习惯捡着好听的说。可是遇上罗毕就不行了。说人话，罗毕紧跟着就砸过这么一句来，把江竹恭维人的那套狠狠地拍到泥里。罗毕诚心请教，不允许别人来虚的。第二章私房钱被罗毕毫不留情地打压本性，江竹笑了。罗毕心性正派，大多数时候说话办事喜欢直来直去，他已经习惯了。你还不信？姐，我说的是真心话，别和我来这一套。有情有义值多少星级币一斤？罗毕嗤之以鼻，别拿这种虚无缥缈的高帽子扣我头上。小心把我忽悠傻了，我可不想做有情有义的人。接下来语气恨恨道：“有情有义就得有付出，我连一根眼睫毛都不会施舍给别人的人，让我付出还不如让我去死。”你呀，这脾气！罗毕有时候很冷血，江竹还真信，摇摇头，开始为罗毕家犯愁。花然这种情况，只要有三品灵药就能保命，可三品灵药价格昂贵，第三军团就算有，也不可能拿出来给一个被废的人。可惜了，花然可是 S 级强基因雷焰战士，就这样毁了。江竹是真的惋惜，没有三品灵药，以后只能用药剂和低品灵药吊命。你就是把所有私房钱都拿出来，也只是杯水车薪，最后人还保不住。说了半天，江竹最后道：“你那些私房钱还是留着吧，别拿出来了，拿出来也撑不了几天。”江竹即便很欣赏花然，还是以现实为重。一个命不久矣的人，花钱续命太浪费。罗毕手下一顿。抬头看向江竹，欲言又止。他想告诉江竹，他有能力给花人续命。在这一刻，他差一点就把自己觉醒的事说出来。好在理智还在，这个想法只存在了几秒钟，立即被他压下，低头继续工作。江竹反应慢，并没有注意罗毕的异常。乌月打发走一波客人，来到工作室，听了一耳朵，插嘴道：“我听江竹说，你打算把自己攒的星际币拿出来买凝神散。花然的强基因受损严重，要想治疗，必须长期用灵药温养。你那点星际币拿出来用途不大，劝你还是别浪费了。”他顿了顿。继续道，花然是你继母的儿子，为他把家底搭上不值当。他言尽于此，再说就过了。罗毕叹气，道理我懂，只是继母不是我父亲要找的，是我为父亲找的。他们母子进了我们家门，遇上事不管好像不好吧？你乌月恨铁不成钢，看你平时挺聪明的，这个时候怎么就糊涂了，把你们家的星际币全用在买安神散上了？以后的日子怎么过？河西北风吗？罗毕不吭声了。河西北风倒不至于，以他觉醒的能力，养活全家不成问题。甚至可以保住花然的命，但是罗毕不愿意让别人知道他觉醒的事，刻意隐瞒了这么多年，不到万不得已他不想说出来。正在胡思乱想，他的终端响了，抬腕一看，是未婚夫花晨，约他到雷焰战士所属的香宁阁见面。罗毕和花晨是家族联姻，平时很少见面，挂断通讯，罗毕有些纳闷，花晨还从来没有这个点约过他。乌月很好说话，听说花晨约罗毕，痛快的陨了，快去快回。第三章取消婚约，罗毕一走，乌月和江竹就议论起罗毕家的事，药方工作人员少。
，工作的时候嘴闲着也是闲着，说人长短成了家常便饭。罗毕也是这样的人，别看他平时和江竹一副闺蜜的样子，如果哪天江竹不在，他会和乌月背后谈论江竹这人，就像他经常和江竹背后议论乌月一样。罗毕可没其他穿越者那种背后不论人是非的美德，管他谁谁谁，闲得无聊，他和江竹、乌月都会评点一番，在乌家药方这一亩三分地，谁都别想管住他们的嘴。香明阁距离乌家药方不远，开着跑跑车五分钟就到。罗毕进了香明阁，眼睛四下一扫。发现花晨坐在靠窗的位置，于是面带笑容走过去坐下。花晨先是看了罗毕一眼，喝了口茶，开口道：“我反复考虑过了，我们两个并不合适，解除婚约吧。”嗯，罗毕开始以为自己听错了，疑惑地看着对面长相俊朗的男人，脸上笑容收敛。他耳力很好，花晨说了什么，他听得很清楚。但是出突然，他一点防备都没有，歪头眼睛眨了又眨，想从男人脸上看出蛛丝马迹，先前一点征兆也没有。花晨忽然提出解除婚约，他有些懵逼。花晨神情淡然的细细品茶，面上看不出什么，可那份明显的疏离令罗毕顿时头脑清醒。不管什么原因，对方想退婚是真的，不合适啊！罗毕莫名笑了笑，捏着茶杯，把手转茶杯。花晨长相出众，又是强基因雷艳战士，家族出身也过得去。罗毕一直以为到了合适的时机，两人会顺理成章结婚气，谁知花晨竟然要解除婚约。很显然，花晨那边发生了什么意外情况，不要说两人不合适，彼此相处的好好的，罗毕才不信这种显而易见的借。快速整梳理一番，罗毕试探道：“能告诉我真正的原因吗？”罗毕猜测，也许和花然强基因受损有关。他隐瞒了自己觉醒的事，在大家眼里，他就是一个普通人。但花晨却是强基因达到 A 级的强基因雷艳战士，两人并不合适。罗毕和花晨能缔结婚约，百分之八十的原因是因为他有一个最具潜力的强基因雷艳战士继兄。花然和花晨在花家是同辈兄弟，因为某些原因，花然离开了花家，到智黄星军队后才能逐渐凸显实力。花家大概是不愿放弃有潜力的小辈。得知长居智黄星的罗家分支有意与当地驻军联姻后，便默许花晨与罗家联姻。如今花然强基因受损，即便命能保住，人也多半废了。花家有了解除婚约的决定，并不意外。花晨神色复杂地看了罗毕一眼，罗毕摸不清那一眼里面的意思。只听花晨道：“你想多了，就是不合适。”没别的原因，两人相处一场，竟是连句实话都不肯说。罗毕心下微愠，好感度直接下调到最低点，连那丝惋惜都瞬间烟消云散，呵呵笑道：“那好吧。”既然如此，就解除婚约吧。罗毕是穿越的，对这个星际世界本来就没有归属感，一个未婚夫而已，除了有点想不通，没有什么可舍不得的。取消婚约就取消婚约呗，谁稀罕？第四章储物戒指。花晨有些意外，罗毕的痛快。他是二级中阶雷焰战士，强基因更是 A 级。不久前刚被任命为智黄星第五作战队的队长，各方面条件都在罗毕这个普通人之上。按说罗毕听到退婚后该极力反对才是。花晨早就准备好应对罗毕的纠缠，不想退婚竟是如此轻松，眼中带上一抹疑惑。不过心里也暗暗松了口气，不管罗毕有什么打算，能顺利退婚就好。我送你的储物戒指，请还给我。花晨开口索要送出去的贵重物品。罗毕好像现在才认识花晨，不可思议的看着对方，继续呵呵笑，主动提出解除婚约，还想要回储物戒指。想得美，做你的大头梦去吧。罗毕是个会装的，故作为难道还给你只怕是不可能了啊。呃大概是十天前吧，我到矿区去碰运气，结果把储物戒指丢在里面了。智黄星是帝国的边缘星球，矿石资源化为终极。为了赚取星际币，许多人会到经过大量开采后不用的矿区挖矿，盼着走运挖掘到遗落下来的碧匪石。罗毕算是其中之一。罗毕工作之余，隔段时间就会到矿区转转，偶尔解除几块低品质碧匪石，售卖后每月能得一千多星际币，与其他人相比不算太多，也不算少，运气属于中上一点点。这一点他控制得很好，没人会注意到他其实已经觉醒天赋，更没人会想到这世上有人会隐瞒天赋，不想成为尊贵的天赋弃尸。闲置矿区那么大，戒指之类的东西掉在里面，压根就无迹可寻。罗毕找这个理由，无非就不想还，除非他脑子进水了。罗毕不再捏着茶杯，把手转茶杯，改为用食指左拨右拨自得其乐。今天这茶他是不打算喝了，都被人退婚了，他哪还有闲情一直喝茶？特么气都气饱了。你丢了，花尘微恼。那储物戒指是一级储物器，虽说只有三瓶。价值三十万星际币，对于花晨而言属于不大不小的一笔数目。但婚约都退了，他并不想白送。别跟他说丢了，这说辞花晨才不信。可罗毕一口咬定说丢了，他能怎么办？作为一个强基因雷焰战士，总不能对与他有婚约的女人动手吧？花晨那微薄的愧疚被恼怒冲击的一干二净。那是三十万星际币，丢了你就没找着，找了没找到？罗毕睁眼说瞎话，打定主意不还，谁还谁傻逼。你花晨眼神不善，悠悠暗暗，我没想到你是这种人，除戒指我不要了。算是主动提出退婚的补偿。从今以后，我们各不相欠。说完，轻蔑地看了罗毕一眼，起身拨开椅子，大步走了。因为花晨没控制住音量，引来周围客人的侧目。其中有几名雷焰战士是熟面孔，应该是凤耀帝国军人。一道道探寻的目光看过来，罗毕即便正生着气，也多少有些不自在
，全当看不见。第五章想不通，前世茶很普及，是迎宾待客之首选，但未来星际时代茶却属于奢侈饮品，价格也不低。罗毕家里条件有限，茶不经常喝，但那味道早已印刻在心底，一缕若有似无的茶香扑鼻而来。罗毕闻着熟悉的味道，突然意识到一件事：请客的走了。眼下谁付账？心下暗骂花尘没品。突然被人退了婚，罗毕心气不佳，结了账，站在门口盯着手腕上的终端，手指蠢蠢欲动，最终忍住没立即告诉家人取消婚约的事，还是等回家再说吧。罗毕心里藏不住事，回到乌家药方，直接把取消婚约的事说了。他可没有家丑不可外扬的想法，不管别人爱听不爱听，全倒给别人再说，反正倒完了他就好受了，别人受不受得了？管他什么事，江竹姐，我和花晨相处的好好的，你说他为什么突然要取消婚约啊？罗毕还是想不通，最后提出疑问，因为气不顺，一不留神，一株完整的高级药植被他一下，把顶端的一片叶子揪了，若无其事的抹上药液，封存药效。好在补救及时，这株药植没废。江竹没注意，罗毕差点废了一株高级药植，琢磨了片刻，道：“不会是为了花然强基因受损的是吧？你们家最出息的就是花然了，他出了事。”花家有了别的心思也正常，和他想到一块去了。罗毕心烦意乱，工作也没尽头，一天下来效率还不如平日的一半。乌月没说别的，早早打发他回家，回去调整好情绪，明天好好干。不是乌月脾气有多好，实在是罗毕的技术水平太高，一般人根本代替不了。另外，故人得不偿失，何况罗毕除了犯邪劲的时候难应付，工作起来一个顶俩，成品质量更是没得说。乌月都自愧不如，一来二去时间长了，乌月也就懒得和罗毕摆主管架子了。只要罗毕好好干活，他就知足了。罗毕家离林直街约有十几分钟的路程，跑跑车比不得悬浮车速度快。等他慢悠悠回到家，全家人居然都在。父亲罗航为了赚取更多的星际币，近来经常跟着佣兵团出任务，几乎好几天见不到人。今天花晨刚和他取消婚约，回家就见到父亲。罗毕隐隐觉得不安，好像有什么他猜不到的事情发生。罗航靠坐在沙发里，虽然极力掩饰，但盛怒之下脸色还是不好。罗毕这世的父亲可不比上一世的父亲，脾气大，非常正派的一个人，不吃气。绝对对罗毕的胃口，就因为看着这一世的父亲顺眼，罗毕一时脑抽给自己父亲去娶了一个女人，继母顺便还给他带进门一个鸡胸。本以为是个拖油瓶，不想竟是位极有潜力的强基因雷焰战士。罗家占大便宜了，不管父亲怎么想，反正罗毕觉得自己家占大便宜了。父亲白捡了儿子，还是位强基因等级达到 S 级的雷焰战士，这搁到谁家都平添了几分底气。继母关竹亭小心翼翼地看了罗毕两眼，见他没有发脾气的征兆。招呼人洗手吃饭。第六章换人选。花然自从强基因狂乱后，平时极少说话，也就罗毕叽叽喳喳的说个没完。今天罗毕没吭声，整个饭桌上静得出奇。罗毕可受不了这种压抑气氛，见大家一副没食欲的样子，筷子一撂，看着父亲说吧，出什么事了？罗航也实在吃不下东西，尽量往下压了压火气，道：“花晨找你退婚了。”嗯，罗毕点头。父亲怎么知道的？谁告诉你的？他想说还没来得及。罗航看罗毕的目光带着不忍，你祖父急着把我叫回来。告诉我说，花晨和小严意外在一起了，让你成全他们。另外，原来定下小严与第一军团的联姻，只能换人。罗航说到这不说了，只是低垂着头，放在桌子上的手紧握。他一直知道老爷子偏心，但这次偏心偏过了。父亲话说的好听，说是花晨和小严是意外在一起的。罗航是有些见识的人，这种冠冕堂皇的话他才不信，指不定两边都有意，一拍即合。罗毕一脸不可思议。接着呵呵笑，什么叫意外在一起？原来是花晨与罗岩睡了。花晨果然没说实话，他恍然大悟，同时也怒气上涌。未来星际时代天赋气师极为稀缺，因此在凤耀帝国，甚至三大星系，天赋气师的身份尊贵无比，一直都受到都是星系各大势力的争夺。成为天赋气师的首要条件是必须觉醒天赋，而不久前罗岩恰好便觉醒了，这下可把其父罗贤和其母张娇梅高兴坏了。通过各种途径宣扬，弄得整个智黄星尽人皆知。这才多长时间，罗岩竟然和花晨睡了，睡就睡呗。尼玛问还不说实话，弄出个不合适糊弄人，简直欺人太甚。罗毕没忘记罗航未尽的话，于是气冲冲的道：“换人不会是让我和第一军团联姻吧？智黄星的军队有两股势力，第一军团和第三军团各自行事，又互相牵制，总之按下各种不对付。”罗毕的祖父罗非凡有心两不得罪。罗毕和花晨订婚后，他一直惦记着与第一军团再搭上关系。赶上罗岩觉醒天赋，罗非凡就向第一军团暗示联姻。回元力和精神力两种天赋中，但凡觉醒一样，便预示着一位天赋气师的诞生。天赋气师何等尊贵稀缺，许多雷焰战士本能的都有求取之心。罗非凡的意思传递过去，第一军团在智黄星的最高指挥官七兰几乎立刻就同意了。与罗岩联姻的人叫秦一朗，是第一作战小队的队长，上校军衔二级巅峰雷焰战士。两边正在商议联姻事宜，结果花晨和罗岩睡了，这巴掌打得脆响。罗航觉得自己愧对女儿，无力的点点头。你祖父已经通知第一军团智黄星驻军那边，开始对方很生气，后来竟然同意了。不过那边的人
牙齿磨来磨去，有种想咬人的冲动。第七章储物手镯，未婚夫被人抢了不说，还让人算计着代替联姻。罗碧前世今生两辈子加起来，还从未吃过这种闷亏。你祖父做主，给你和凤玲定下了婚约，事已至此，先处处吧。实在相处不来，父亲定会想法子解除两家婚约。罗航咬着牙道：“即便父亲没有多少能力，也不是毫无底线。”罗航说完，起身离开餐厅。罗碧敲敲桌面，兀自出神。关竹亭犹豫着要不要把碗筷收拾了。妈，收了吧。花然出声，捏了捏突突直跳的眉心，极力控制住暴动的强基因，这才对罗碧道：“我和凤玲虽然不属于一个军团，但彼此还算熟悉。凤玲出自皇室，别的不说，人品和教养方面都极好。如果不是强基因等级太低，以她的皇室身份。”不会来治黄星任职。如果你信我，就和凤玲处处吧。除了强基因等级低这一点，其他方面凤玲比花晨都要强。罗碧脾气不好，花然一般不惹她。要不是凤玲的确是个好人选，花然也不会插嘴多事。以她现在的情况，最终不过是灵药供应不上，爆体而亡。罗碧脾气再不好，她死之后，母亲还需要罗碧父女来养。因此，花然希望罗碧有个好归宿。罗碧一直轻敲着桌面听着，中间瞥了花然一眼，至于听没听进去，花然不得而知。罗航去而复返。递给罗碧一个储物手镯，风铃给的聘礼。刚要转身，想起什么，问道：“花晨当聘礼的那个储物戒指，你还给他了没？我告诉他丢到矿区了。”罗碧回答，探查了一下手里的储物手镯，足有一千个平方，比花晨那个大了几百倍，价格更是翻了百倍不止。皇室凤家的人就是不一样。罗碧歪歪头轻笑，只是一天之间，他居然一主了。花晨从此和他再无关系，凤铃成了他的未婚夫。祖父连问都没问他，直接决定了他的人生。此举并不奇怪。这个世界强者为尊，武力值高的才能站到生存顶端，弱者永远不被认可，就这么现实。管你是不是一家人，即使在家族内部，你有价值才会被重视，没能力的直接靠边站。花然强基因受损，几乎是废人了。父亲罗航的强基因等级又低，战力等级也不高，因此顶着普通人身份的罗碧，连话语权都被剥夺了。丢的好。没丢也不用还他。罗航气哼哼的，临离开餐厅前提醒罗碧，明天凤林要过来，记得向药方请假。父亲，先别走，我有话和你们说。罗碧叫住罗航，又喊厨房里忙碌的关竹亭，妈，你也过来，碗筷等会再洗。花然不舒服，撑着桌子站起来，刚准备走，抬眼见罗碧一直盯着他，略迟疑了一下，复又坐下。他也有份参与，那就听听好了。花然无所谓。关竹亭关了木质水龙头，边擦手边来到餐桌旁坐下，人坐齐了，罗碧这才问道，我就想问问。家里还有多少新纪币？第八张查账，关竹亭擦手的动作一顿，脸色微微一变，与花然对视一眼，母子俩下心发沉。果然，墙倒众人推，谁都靠不住。罗碧本就是翻脸不认人的性子，今天被退婚的是一刺激，终于发作要查家里的账目了。还有五千多新纪币，关竹亭淡然的报了个数目。罗碧多惊，一眼就瞧出这母子俩想多了。他也不解释，矛头对准其父：“父亲，你偷偷门下的私房钱有多少？我记得前段日子你拿出来了三十万，还有吗？”见父亲迟疑了一下。罗碧就知道还有，就是不知道有多少。眼瞅着父亲张嘴要答，赶紧抢先一步截住：“父亲应该还有吧？不管是给我传的，还是其他的，一个星纪币都不许漏报。说多少？别说你没有，我知道你有。”罗航把将要吐出口的“没有”二字咽下去，当面被亲生女儿掀了老底。罗航直后悔当初告诉了女儿，这傻孩子整个一坑爹。罗航没觉得私设小金库见不得人，瞪了罗碧一眼，没好气的道：“五十万多星纪币。”这么多，罗碧惊喜了一下。这辈子的爹就是比上辈子的强，上辈子的父亲总是顾着这个，顾着那个，从不为自己家人留后路，愚钝得很。关竹亭垂着眼睛没说话。二人是重组家庭，他有儿子，罗航有女儿，世人都有私心。罗航有自己的打算，也无可厚非。他原本也为儿子攒了一些星际币，可为了给儿子续命，都取出来买灵药了。罗碧转向花然哥，你呢？把你账户里的星际币和手里值钱的都折合一下。你估计自己有多少星际币？花然神色莫名，看了罗碧一眼，并不急着回答。阿碧，这账查的有点过了。罗航出声提醒：“这孩子找事也不看什么时候，如今家里出了事，正人心浮动。经他这么一查，家人之间很容易出现裂痕。”罗碧不耐烦的给了自己父亲一个眼刀，这才向花然解释道：“我没别的意思，你强基因受损严重，能否温养好，我们暂且不提。首先命要保住，我核对账目，主要是想给你买一瓶三品灵药保命。”关竹亭陡然看过来。不确定道：“你想给你哥买保命灵药？如果如果罗碧说的是真的，那么儿子也许有救。罗航是一家之主，罗碧是他唯一的女儿。这父女俩只要愿意变卖家财，勉强还是能买到一瓶三品灵药的。”罗碧点点头：“我不太了解市面上的灵药价格，哥知道一瓶三品灵药多少星纪币吗？”关竹亭得到答案，惊喜中夹杂着心慌意乱，感觉不太真实。花然眸光复杂，他经历的起起伏伏太多，早已看透了人性。但罗碧的行为着实出乎他的意料。罗航为了母亲，也许不计较付出，但罗碧实在没这必要。何况，据他了解，罗碧太过薄情冷漠，除了家人，从不管别人死活。
，难得他竟把自己当做家人。第九章运气。不管怎么说，罗必有这想法，花然自然不会拒绝。他有母亲需要照顾，还不能死。他也不想死，没有人不珍惜自己的生命。三品灵药需要五百万星际币，我手里的星际币最多只有三十万，加上父亲的五十万，才八十万星际币，差太多了。罗航拧眉估算了一下，道：“这座房子大概能卖二百多万，明天我去主宅走一趟，看老爷子和大哥能不能多少帮点。花然也找朋友凑凑，父亲想去老宅就去吧，但我看够呛。”去了也是白去。我们赤黄星罗家也就面子上好看，其实那里空架子一个，资产寥寥无几。罗毕笑了笑，对父亲去老宅不抱希望，随后正色道：“房子是我们一家人的栖身之地，不能卖。”花然凄凉一笑，就知道这丫头不是个烂好心的。房子是罗家目前最值钱的，如果不卖房子，星际币差的更多了。出去找亲戚朋友借，又能借多少？说了半天，还不是不想买灵药。刚才他差点就信了罗毕。正当花然对买灵药不抱希望时，谁知我有一百万，罗毕抛出一颗炸弹。关竹亭母子一愣，罗航显然也很意外。你哪里来的这么多星际币？我自己攒的。罗毕回答。你们药方一个月才五千星际币，就算你十年一个星际币都不花，也存不下一百万。一百万对于普通家庭来说不是个小数目。罗航必须问清楚才安心。我经常到矿区，你们应该知道，我卖币匪时一点点攒的。罗毕半真半假的交代，不到万不得已，他不会把自己觉醒精神力的事说出来。对于身份尊贵的弃尸身份。他烦得不得了，才不想当。到矿区捡漏这么赚钱，罗航信了，心情一下轻松起来，颇为自豪道：“我们阿碧从小运气就好。”罗碧呵呵笑：“世上哪有无缘无故的好运气？无非是他觉醒的精神力能感应到矿石里的碧匪石而已。不过他就不说，不当天赋弃尸，他活得也挺好，谁愿意当呀？天赋弃尸是尊贵，可不知道那些天赋弃尸是怎么想的。正经衣服不穿，身上挂的不是纱衣就是屡空丝绸衣，若隐若现，半露不露。”什么玩意儿？为了那身勾引人的衣服，他也不当天赋弃尸。主要是那个圈子人心险恶，罗毕发自内心的排斥。要不他吃饱了撑的隐瞒自己觉醒的事。现在我们手里有一百八十万，明天再找亲戚朋友想想办法。如果实在凑不齐五百万星际币，再把房子卖了。罗毕不知道自己家人能不能从外面借到星际币，考虑了一下，道：“也好。”就这么办，罗航应了口。接下来一家人又说了会话，花然身体撑不住回房休息。罗毕看了看时间，到院子里拨通乌月的终端。夜色下，罗毕噼里啪啦将自家的事倒了个底朝天，一点没隐瞒。你祖父这事做的真不地道。乌月先是不客气的说到了一嘴，接着叹了口气道：“我借你十万星际币。”等会打给你。第十章未婚夫。谢谢。罗毕没觉得意外。通讯中断后，乌月很快打过来十万星际币。一阵夜风吹过，带着凉意，罗毕靠在院子里的椅子上，望着茫茫夜空出神。现在是星际八千零五十四年五月，一年再也不是十二个月，而是十八个月，也分春夏秋冬。春季是四季中最短的，只有两个月；夏季与秋季分别是四个月一季，冬季最长，有八个月，漫长而又难熬。正值夏初，到了夜里，气温稍低。罗航从窗口喊他：“不早了，赶紧回房睡觉。”知道了，不耐烦的应了一声回房。罗毕躺在床上翻来覆去睡不着，想想白天的事，突然生气起来，而且怎么想怎么来气。他这人有时候精明的过头，有时候反射弧比较长，通俗来说就是反应慢。当下他才回过神来，花尘为利益和他退婚，他认了。即便是背地里和别人上床，也不是不能理解。男人嘛，就是这么种东西。毕竟事后人家主动提出取消婚约。没不声不响隔应他，可花晨上床的对象是谁不好，偏偏是罗岩，罗毕大伯家的堂妹。尼玛想想就憋火，一晚上只顾着生气。次日罗毕破天荒，头一次没睡懒觉，坐在窗口发恨。花晨勾搭上罗岩，不就是因为罗岩觉醒了精神力，有可能成为一名赌石弃尸或能源弃尸吗？尼玛弃尸有什么了不起？当谁稀罕？他觉醒了呢，不是后天服用药剂，而是先天觉醒。他都不惜地说。外面传来一些声响，罗毕从窗户看出去，一辆军用悬浮车开进来。然后，一个身穿军装的男人从车上走下来。罗毕扫了一眼的男人，身材奇长，长相俊美，难得一见的美男子。这位应该就是他现在的联姻对象，凤玲。罗毕正琢磨着凤玲这人，关竹亭的声音就在门外响了起来：“阿碧，快点出来，家里来客人了。”罗毕啊了一声，打开门。关竹亭似乎有点担忧，看到罗毕磨磨蹭蹭的出来。提醒道：“凤副官来了，正在下面等你呢。”楼下，罗航与凤玲相谈甚欢，花然忍着不是作陪。罗毕临时换了未婚夫，还不能适应。花然给他们做了介绍后，罗毕就坐在一旁不言语了。凤玲听说花然买灵药需要星际币，问了花然的账户，打过去一百万。花然看向罗毕，罗毕冲凤玲说了一句：“谢谢。”凤玲笑了笑：“一家人不必客气。”罗毕不知可否，这一家人换的可真快。昨天之前还是花晨，今天就成凤玲了。凤玲没打算多待，又坐了会儿，提出告辞。临走时给罗毕留了通讯号。送凤玲走后，罗航直接去了主宅。罗毕叫住往屋里走的关竹亭：“妈，你陪我到赌石街走一趟吧。”“你到赌石街去干什么？”关竹亭诧异地问道。“家里需要星际币，去碰碰运气。我运气一向好
，这个你知道的。星际币还差一百多万，父亲和花然能不能借到，或是借多少还说不准。罗毕决定利用自己觉醒的精神力到赌石街赚一笔。第十一章赌石街，这罗毕运气确实不错。可去赌时，首先需要大量资金。他们家现在这情况，经不起折腾。关竹亭稍作犹豫，还是答应和罗毕去了赌石街。罗毕决定的事，不是他能阻止的。家里没有悬浮车，罗毕倒是有一辆小型出门工具跑跑车。他在前面开车，关竹亭挤在后面狭小的空间。二人就这样去了赌石街。在未来星际，活跃在赌石街赌运气的人不少，有做着发财梦的普通人，也有世家子弟寻乐子过来玩玩，还有专业赌石人，以及采购石料的商人和各家族势力的负责人。在整个星系，赌石街和灵池街一样。生意相当火爆，罗毕很少来赌石街，一边走一边四处张望。解石区喧哗声不断，一阵高过一阵，应该是有人解出了品质好的碧匪石。罗毕只是看了两眼，便叫着关竹亭到店铺里选石。罗毕并不关注标价高的毛料，巡视一圈，直接查看价钱便宜的劣质毛料。店员原本笑脸相迎，见状眸露鄙夷。这些劣质毛料出石率极低，就算出石了。所含的能量也不多，关竹亭忍不住出声提醒罗毕，没说话，看着品相好的手按上去，集中精神力偷偷探查，毛料堆不小，里面肯定有碧匪石，只是所含能量稀薄而已。罗毕没有理睬那些能量稀薄的毛料，挑挑拣拣寻找好品质的碧匪石毛料，结果探查一番下来，并没有自己满意的。罗毕叹了口气。转身就走，他的打算很简单，花最少的星际币赌出品质好的碧匪石，但劣质毛料本身出匪率就低，出好匪率更是微乎其微。赌石街有上百家店铺，罗毕不可能挨家去探查，他的精神力也耗损不起。看着顺眼的店铺，他就进去探查一番。十几家下来，罗毕因精神力耗损，头有点疼。正在这时，解石区传来一阵阵纷乱的喧哗声，人们出于好奇，都朝着那个方向奔过去看热闹。有人解出好东西来了，一人咋呼着跑过去。关竹亭垫脚探头看过去，我们也过去看看。不去，别人解出好东西看看，又不会变成自己的。看什么看？罗毕皱着眉，用手按了按额头，视线盯着前面的一家店铺，出神片刻，抬脚走过去，到里面看看吧。店铺负责人正在门口观望解释区那边，见有客人上门。招呼人进店，罗毕在标价高的毛料区略转了转，溜溜达达直奔最便宜的劣质毛料区。那位负责人没有因此而露出轻慢态度，跟在罗毕身后道：“这些毛料价格比较便宜。”罗毕随意选择了几块毛料，手摸在毛料上，放出精神力，但什么感觉都没有。他吐了口闷气，一块一块的摸过去。突然，在摸到一块墨石毛料时，他感到了炙热的能量波。仔细一探查，竟然看到了赤色光晕，能量磅礴，而且是赤色的。难道是赤匪石？罗毕心跳加速，稍震片刻，抱起那块墨石毛料，完全放出精神力，深入查看。第十二章劣质毛料。负责人见罗毕对这块毛料似乎感兴趣，就道：“你也看出这块品相不错吧？年轻人练手正合适。”价格也不贵，多少星际币？罗毕问价，五千五百星际币。这块毛料个头不大，卖相也不好，算便宜点吧。别看毛料的里面有好东西，卖相真心不好。罗毕习惯性的讨价还价，算便宜点，下回我还来。负责人蹙了蹙眉，五千四百星际币，你要就拿走。好，罗毕痛快付账，花的星际币不多，就算解不出碧匪石，顶多亏五万四千。关竹亭因此一直没说话。罗毕原本还想挑几块品相不好的混淆一下，以免他赌出高品质碧匪石令人生疑，但此时他头疼的厉害，就懒得再动心思，目光在手腕上的储物手镯上顿了几秒，才将那块毛料放进去，直接去了解石区。解石区有几十台解石机，每台解石机前都有人排队。罗毕寻了一处人少的排队，谢石师傅是未上年纪的老者，动作有条不紊，看着就老练。前面的人见身后又有人来排队，好奇的回头看了一眼，便转回去。那是名身材高壮的男人，就听他对前面的。人说道：“双系气势就是不一样。狐狸刚才开出来的那块三级无属性碧匪石，至少能提炼出两瓶能量液。我过去喊价了，可惜没抢到。”前面的人啧啧两声：“我没那么多星际币，过去凑了凑热闹，没敢喊价。瞧你那点出息！下出当空的太阳也不弱。”罗宾一上午精神力使用过度，头疼的厉害。经太阳一晒，心口一阵阵的恶心。关竹亭看他脸色不好，问道：“你怎么了？”不舒服吗？头疼。罗毕皱着眉，单手抱着毛料，右手两个手指按着眉心。再等等，一会儿就到我们了。解完了，我们就回家。关竹亭也没法子。大约半小时后，到高壮男人解石了。此人运气一般般，两块毛料解出的都是一级碧匪石，一块低品，一块中品。一直与他搭话的前面那人瞅了眼他手里的两块碧匪石，应该能提炼出半瓶能量液。高壮男人不甘心，半瓶能量液才五十万星际币，我花了八十九万就解出这么两块玩意，亏了。八十九万，亏的可不少。围在解石机旁看热闹的大话，这下高壮男人更觉得亏了。回头见罗毕拿出来一块劣质毛料，笑着拉住他前面那人：“先别走，瞧瞧那块破烂里面能解出什么。”那人撇撇嘴，一脸留下来浪费时间的样子。墨石赌性大，很多人留下来打算瞧眼结果，何况这种劣质毛料解石时间长不了。等看完了吃午饭正好。谢石师傅只瞅了一眼那块劣质毛料，摇摇头，多半解不出什么。
，虽然是块劣质毛料，但解释费照常算。你确定要解释吗？罗毕心里有数，点点头。师傅，你解就是。就算解不东西出来也没关系。谢时师傅接过毛料，正琢磨着怎么下刀，罗毕满脸挂笑凑过去，比划了一下。师傅从这个地方解一刀。第十三章赤匪时，从谢时师傅刚才的话里就能听出来，谢时师傅没看出这块劣质毛料里有好东西，就这本事，罗毕可不敢依着他的经验解释。那么好的东西解坏了怎么办？作为持有方，他有权按照自己的意愿提出解释方式。这种人大有人在。也没人觉得奇怪。老师傅默不作声，按罗毕说的，直接切了一刀。切完立即泼水，众人也连忙探头去看，露出来的是一层轻纱，是轻纱。再解下去，我看悬，本来就是块劣质毛料，解不出东西也正常。你一句我一句，罗毕内心烦，都围在这儿干嘛？烦死人了！众人眼里，这块劣质毛料已经成了废料，但还是没有离去，都站了这么一会了，也不差。再等等。不看的结果，心里不得劲。换磨砂轮吧。罗毕眼睛死死盯着毛料切面，还差一点点就接近那片耀眼的红晕了，可不能出差。谢氏师傅也不多言，将各刀换成磨砂轮，慢慢将轻纱层擦开。随着砂轮的转动，轻纱层下露出一抹赤红。咦，眼尖的见状惊呼：“是赤匪！靠，这怎么可能？”就那么个破烂玩意，你这块毛料卖不卖？我出三万星际币。心眼多反应快的，立即开始出价，想要趁机赌一把。下手倒是快，有人忍不住拆他的台。三万星际币，你还真好意思出价？这可是赤匪，捡便宜也不是这么捡的。没看见那是轻纱吗？轻纱是非常难判断的皮层，下面的币匪容易出花。谁知道这块赤匪是不是出花了？我买下来也是有一定风险的。那人为自己辩解，他的话不是没有道理，可这毕竟是稀有的赤匪石，其出价还是偏低了。我出五万。卖给我爸，又一个投机取巧的。我出二十万、三十万，眨眼间，竞价飙升到三十万。关竹亭咬了咬下唇，低声对罗毕道：“要不卖了吧？下面到底是什么，我们也说不准。这不添乱吗？”罗毕不耐烦的道：“不卖。”声音不低，周围的人都听见了，便不再争着竞价。嘈杂的场面终于静下来，四下有听到动静的，纷纷跑过来一看究竟。一会儿功夫，周围挤满了人。此时，谢时师傅手下的磨砂轮还在继续擦时，众人都忍不住屏住呼吸，死死盯着。当磨砂轮停下，一块一斤左右的赤匪石终于完全解出来。四级高品赤匪石，有人难以置信的低语。众人定睛观瞧，可不是吗？如火焰般的赤匪石在阳光的照耀下，反射出美丽动人的四射星光。四道星正是四级赤匪石的标志。四级高品赤匪石，这个颜色和大小。提取出一整瓶能量液应该不成问题。一时间，在场的人沸腾起来。你卖吗？我出二百二十万。又有人忍不住出价。我出二百五十万。我出二百六十万。你卖给我吧。刚才排队时站在罗毕前面的的高壮男人急得跳脚。他是火系异能者，急需这块赤匪石。第十四章赌石工会。罗毕犹豫不决，大的决定他习惯询问家人意见，视线落在关竹亭身上。比起关竹亭。他更愿意听取父亲和花然的意见。这时，一对穿着护卫制服的人拨开人群挤进来，当头的一名雷焰战士打量了他一眼：“你好，我是赌石工会的护卫队队长陆骁。听说你赌出一块四级高品赤匪石，我们副会长想见见你，请问可以跟我去一趟好吗？”竞价的人闻听此言，心下不忿，又不敢得罪赌石工会，只拿眼睛看向罗毕，看他什么反应。罗毕没想到会惊动赌石工会，稍作犹豫，点头答应。围着的众人面露失望，眼看着罗毕跟着赌石工会的护卫队离开。赌石工会就设在赌石街，路程不远。一队人步行走过去，一路上罗毕都很紧张，伸手抓住关竹亭的一条手臂。他所在的罗家虽然是凤耀帝国的大家族，但他祖父这一支长居宇治皇星，一直不温不火，没什么建树。父亲罗航又早早的分了出去当过，从小到大罗毕过的都是普通人的小日子，没见过什么大人物，紧张在所难免。别跟他提其他穿越者多么处变不惊，那是些不知道自己姓啥的二缺。不能跟他比。陆骁将罗毕和关竹亭带到一间办公室就出去了。罗毕看向坐在办公桌后面的那名英俊青年，就算星际时代人类寿命普遍延长，都不显老。这位赌石工会的副会长也太年轻了。你好，我是赌石工会驻智黄星分会的副会长文耀。小姐，你贵姓芳名？文耀眼神凌厉，嘴角上翘，总给人一种似笑非笑、深不可测的感觉。罗毕本能的对这人有戒备心，回答道：“我叫罗毕。”罗毕。文耀眯了眯眼，听着这名字耳熟，仔细一想，笑了：“你是罗卷的堂妹吧？”我和你堂哥是好友，听说你赌出来一块四级高品赤匪石啊！罗毕点头。作为一个普通人，你运气不错。话还没说完，有人敲门，随即门被打开，进来两个人。罗毕看过去，竟是罗卷和罗岩兄妹俩，这也太巧了。罗卷和罗岩显然也看见了罗毕和关竹亭。罗岩眼睛睁得大大的，疑惑道：“你怎么在这里？”罗毕轻笑一声，没答话。这位可是抢了他未婚夫的人，看见就想递巴掌，有什么脸和他说话？这时候罗岩没工夫理罗毕，他还有重要的事要办。耀哥
那个赌出四级高频吃匪食的人呢？文耀冲罗毕扬扬下巴，那人就是你堂姐罗毕。我本来还琢磨着怎么劝对方把吃匪食卖给你，这下好了，你们自家人更好说话。文耀坐到椅子里，打算置身事外，让这家人自己处理。阿碧姐，是你赌出了四级高频吃匪食。罗岩问话的时候，小心观察着罗毕的表情，眼睛里遮不住的怀疑。如果是你，那太好了，我刚觉醒了精神力，正需要三块三品以上的碧匪食交给七师工会，我已经赌出了两块。就差你这一块了。第十五章抢夺。觉醒了精神力的人，只有赌出了三块三级以上的碧匪石，并交给气师工会，气师工会才会向其颁发能源企图证。有了企图证，才有资格进气师学院学习。如果觉醒者能利用精神力从碧匪石里提取出三瓶能量液，气师工会会颁发一级能源气师资格证。企图与气师一步之遥，在身份上却有天壤之别。罗岩是后天觉醒的精神力，不可能一步迈入气师行列。他要先成为能源企图，后经过不断历练，才能成为能源气师。罗岩需要三瓶以上的碧匪石。自己不去赌，需要他这块，明显是想不劳而获。说不定其他两块碧匪石也不是他自己赌出来的。罗岩敢这么做，无非是因为气师太过稀少。帝国对觉醒了魂元力和精神力的人的初级考核比较宽容，获得企图证容易一些，但想要气师证却需要真本事。罗岩急需最后一块三级高品碧匪石，罗毕还偏不给，多了也不说。就三个字，我不卖，卖也不卖给你。你说什么？我现在是罗家唯一觉醒精神力的人，一块碧匪石而已，你居然还想让我买？罗岩恼怒，声音当场提高，想让我白送。大白天你可真能做梦！罗毕一直觉得这丫头长得挺伶俐，脑子却是个不好使的。见天终于见证了，别说你不想拿星际币买，就算你想买，我也不卖给你。你这算什么姐姐？罗岩回头向罗卷求助，哥。你看他，罗卷向前迈了一步。阿碧，你年龄不小了，应该懂事了。我们罗家能觉醒一名尊贵的气师，意味着什么？你应该很清楚。小严比你小，他不懂事。看在我的面子上，你别和他计较。赤匪时拿出来。罗毕的脸色唰的一下变了，连一向有良好教养的罗卷都蛮不讲理了。阿卷，赤匪时是我们阿碧赌出来的。小严想要，就让他自己去赌。他不是觉醒了精神力吗？赌时还不容易。关竹亭站到罗毕身前，挡住咄咄逼人的罗卷。这里没有你说话的份。罗岩一扬下巴。趾高气扬，一个外人有什么资格管罗家的事？这下轮到关竹亭变脸了。小严，这就是你的教养。罗卷沉下脸，我妹妹有没有教养，还轮不到你来智慧。罗毕扫了眼一直作弊上官的文耀，这个世界以武为尊，虽然有律法，但杀人夺宝的是屡见不鲜。罗卷虽然不见得敢对他下手，但抢走赤匪时还是可行的。赤匪时一旦落到罗卷手里，事后再要回来就难了。继续僵持下去，后果可想而知。罗毕心思百转，问道：“我手里的这块赤匪石，毕竟不是罗岩赌出来的。”就算是给了他，能算他的拿去考核吗？文耀替罗卷回答道：“这很容易解决，只要你保持沉默，把赤匪石寄到小严名下就没有问题。如果你同意寄到我名下，大不了我让我哥给你一百万星际币，算是买你的。”罗岩紧跟着开口：“第十六章没得商量。”文耀淡淡的瞥了罗岩一眼，皱了皱眉，没说什么。罗毕五脏六腑的火一拱一拱的，好半晌才压下去。他抬头看着罗岩那张欠抽的脸，轻笑问道：“问你一个问题，什么？”罗岩语气不耐。他现在地位尊贵，出门谁不捧着他？在罗家，他更是横着走，一块赤匪石而已。只要他需要，祖父和哥哥他们都会想法子给他弄到手，都不知道罗毕啰嗦个什么劲。罗毕嗤笑：“你有脸吗？”闻言，罗岩脸色一变，罗毕居然骂他。呵，文耀莫名笑了一声，罗毕看了他一眼，立即收回。罗毕，别太过分。罗卷厉声呵斥。再看罗岩，挺俏丽的女孩，此刻表情狰狞，牙齿紧咬，瞪着眼，一副要拼命的样子。罗毕警觉性高，及时后退两步，彼此拉开距离。你竟然敢骂我，看我不收拾你！罗岩恼羞成怒，上前一步想要动手。罗毕眼睛眯起，目光如刀。今天谁要敢戳他一下，定会让对方后悔来到这世上。有血缘关系的也不行。上辈子他亲哥和他吵架，只是扬了扬手吓唬他，罗毕就不依不饶的。这辈子如果被别人给打了，尼玛这日子也别混了。好了，文耀喝止，站起来道：“罗岩，这里就没你的事了，你先出去吧。”我不出去，撇开文耀。罗岩冲着他哥使性子，这里是我的办公室。文耀也有些烦了，那块赤匪石对我很重要，我不能出去。罗岩见文耀眉头深皱，凄凄哀哀走过去，撒娇道：“文耀哥，求你了。”罗毕听了，浑身不自在，很奇怪的看过去，什么情况？又打算勾搭这个狐狸精？就算抹了兰花油，特么也有股骚味，死性不改。就这么个货色，怎么就姓罗呢？丢人现眼！文耀一脸无奈，视线落到罗毕身上，你别看我。我是绝对不会将赤匪石给他，这是一点商量的余地都没有。罗毕严正表明态度，你再考虑一下，都是一家人。文耀试图展开游说，罗毕嘲讽的一笑：“您可真会开玩笑，我们看样子像一家人吗？只要是他喜欢的，不管别人愿不愿意，张嘴就要，要不来还想动手？你的家人这样子，没看出来还是个牙尖嘴利的。”
可怎么就看不清形势呢？文耀笑了笑，修长的手指有一搭没一搭的点击着桌面。别冲我来，我只是个中间人，给你们双方牵线的。罗毕嗤笑，一丘之貉居然有脸将自己撇出去，对不起。我还有事先走了，叫上关竹亭就打算走，你不能走。罗岩尖叫了一嗓子，声音非常刺耳，吓了几个人一跳。什么玩意儿？罗毕只厌恶的看了他一眼，转头继续往门口走。罗岩跑过去要拉罗毕，罗毕躲避人的动作堪称一绝，立即巧妙又迅速的闪躲开，看向罗岩的眼睛里充满鄙视，穿的人模狗样，竟做些泼妇行为，一点教养都没有。第十七章外援，罗岩受不了的视线，气呼呼地道：“你要走可以。”把赤匪石留下，脑子有病就去看，少在这里发疯。罗毕也火了，刚才罗岩差一点就碰触到他了，脏了吧唧的东西，看见就恶心。你说谁有病？有自己亲哥在场，罗岩有恃无恐，两人就算打起来，他也不吃亏。罗俊只是皱眉，从旁看着，只要罗岩不吃亏，他并不打算插手，毕竟罗毕也不是外人，就是这堂妹太不懂事了。呵，看这架势，想全身而退是不可能了。罗毕心思电转，把身边能利用起来的人筛选一遍，转身到窗边，决定联系刚刚成为他未婚夫的凤玲。当对方接通后，罗毕道：“凤玲，我是罗毕。刚才我在赌石街赌出一块四级高品赤匪石，有人想要，拦着不让走，你能过来一趟吗？”凤玲一手拿着文件，目光落在上面，闻言目光一顿，等着，我马上过去。四级高品赤匪石，那可是好东西。我现在在赌石工会副会长文耀的办公室。罗毕报了地址，还特意提了文耀的名字和职位。以便让凤玲心里有数。罗毕挂断通讯，接下来只等着凤玲赶过来。在这个世界的各个星系，其实都非常稀缺，因此各星系的联盟和帝国对觉醒魂元力和精神力的人都比较重视，除非是同样觉醒的人彼此对上，否则普通人如果与这类觉醒的人对上，有理也没理，没有公道可言。罗毕考虑过了，以他普通人的身份和罗岩对上，绝对讨不到好。但凤玲不同，他是第一军团的人，身后又有皇室背景。只要他想为自己出头，赤匪石一定能保住。为了不让罗岩小人得志，罗毕豁出去了，不就是快四级赤匪石，大不了白送凤玲，也好过被罗岩得了去。罗卷也拨了个通讯，挂断后面向罗毕道：“祖父马上就过来。”罗毕的祖父罗非凡是罗家在赤黄星这一支的家主，家中地位最高的人。罗卷叫老爷子过来的目的显而易见，从花晨那件事上可以看出，罗非凡十分看重觉醒了精神力的罗岩，上次偏了心，这次显然也不会例外。罗非凡是个公务繁忙的人，今天二儿子罗航上门借新。金济币，他没借，结果罗航居然为了个继子出言顶撞，罗非凡生了气，引起强基因躁动，心浮气躁之下，他也没心思处理公务了，服了一瓶安神灵药，闭目休息。就在这时，罗卷的通讯就过来了。听说两个孙女闹矛盾，罗非凡也不休息了，立刻赶了过来。罗非凡到赌石公会时，正好凤玲也赶过来，罗非凡有些意外，凤副官也过来了。凤玲点点头，没说别的，只不让罗非凡先进去。文耀的办公室里，罗岩正伸着手向罗毕索要赤匪石，劝你还是赶紧交出来吧。你现在不交出来，等会儿祖父来了有你好看，那就等会儿再说。罗毕道，罗非凡听了一耳朵，先一步走进来，文耀正烦恼的歪在椅子里敲额头。第十八章交涉，罗卷靠在沙发里，也是一脸不耐。罗毕斜睨着罗岩，一脸嘲讽。关竹亭刚才也给儿子打了电话，此时正左顾右盼，一边还注意着罗岩与罗毕的距离，就怕罗岩动手。怎么回事？罗非凡先是打量了一眼屋里的情形，开口发问：“祖父”两个字，罗岩音拖得格外长，一改刚才的嚣张气焰，撅着嘴上前告状：“罗毕姐看我不顺眼，宁可将赤匪石卖给别人，也不给我。”整件事的来龙去脉，罗非凡大致已经通过罗卷了解。他有些无奈，罗岩想要那块赤匪石没问题，但索要的方式不对。宝贝孙女不能说，责怪的瞪了罗卷一眼。两个妹妹吵架都处理不好，办事能力还是不够。罗非凡在面向罗岩时，慈爱的道：“你罗毕姐不是那样的人。”你误会他了。这个时候，凤玲已经进来了，正和文耀说话。文耀见到凤玲，有些惊讶：“凤玲，你怎么来了？两人都是地星来的，平时有些接触，彼此算是熟人。”凤玲凌厉的视线扫视一周，眸光最后落在罗毕身上，这才回答：“我未婚妻赌出一块四品赤匪石，听说有人感兴趣，过来看看。”他只字未提有人为难罗毕，但文耀心里清楚事情的始末。闻言，眸子一闪，觉得今天这是有些闹心。虽然凤玲强基因等级低，但到底是皇室成员。此事一个处理不好，对自己不利。不过文耀看着凤玲身边的罗毕，颇为诧异道：“你未婚妻？”罗毕被看得不自在，瞥了视线。凤玲点点头，嗯了声，没多做解释，转了话题问道：“到底怎么回事？”文耀知道瞒不住，将罗岩索要赤匪石的事简略说了说，想伸手白拿。凤玲颇为瞧不上罗家的索要方式，嗤笑道：“还真是不见外。”偏头问罗毕：“你怎么想的？赤匪石我有用。”不想给他，罗毕回答的干脆，他就是用不着赤匪石，也不给罗岩，想要他的东西，做梦去吧。凤玲心里有数了，等罗非凡安抚好了，罗岩转过头来找罗毕时，凤玲接手和他谈。罗非凡按下埋怨罗毕
，又道：“你去劝劝他吧，这孩子打小就任性。”凤林挑挑眉，没动。四品赤匪时并不多见，售价也不低，不知罗家主出什么价。凤林在赤黄星做了几年副官，玩的就是心眼和策略。知道罗家的心思后，也不实行迂回政策，上来就把星际币摆到明面上，让罗非凡想回避都不能。罗非凡面上带了恼怒之色，凤林不以为意。所谓亲兄弟明算账。自家人还是算亲的好，以免将来因此惹来家族不睦。罗岩鼓了鼓嘴，张嘴欲言。罗卷按下捏了一把他的手臂，罗岩这才心有不甘地闭上嘴。第十九章讨价还价。话都说到这份上了，罗非凡就是脸皮再厚也不能伸手白要。孙女是自己的，但孙女的未婚夫却是皇室凤家的人，作为一家之主，他也要过些脸面。憋了半天道：“给他二百万。”凤林意味深长地看了罗非凡一眼，笑道：“据我所知。”刚才在赌石街，有人竞价，最高到了二百六十万。他话里话外没带出“闲心计必少”的字眼，可就那么个意思。只要脑子没进水，世人都听得懂。竟然嫌少，罗非凡颇觉难堪又羞恼，深深吸了两口气，咬牙切齿道：“二百六十万就二百六十万。”他这一只在赤黄星看着体面，实际没多少家底。何况这段时间为了助罗岩通过企图考核，家底已经折腾了不少，再从中抽出二百六十万，对他而言着实肉疼。不行，祖父。二百六十万太多了，罗岩再也忍不住了，瞪着罗毕道：“跟自家人要星际币，还狮子大开口要那么多，你也好意思？我是不好意思，因为我压根就不想卖。”罗毕不客气地对回去，他声音不高，说话时神态淡然，不急不火地看着就气人。祖父，你看他。罗岩扭着身子撒娇，他就是看我不顺眼。花晨是他使手段抢来的，因为心里清楚，所以他从始至终都觉得罗毕因此在针对他。罗非凡目光复杂地看一眼罗毕，斥道：“别瞎说。”罗毕只是说气话。凤林将罗毕叫到一边，问他的意思。罗毕还是那句话，我不卖，卖也不卖给罗岩。凤林蹙眉，我个人建议多要些星际币卖了吧。你祖父都出面了，闹得太僵不好。凤林有把握再从罗非凡手里敲出个三五十万星际币。罗岩急需三品以上币匪时，赶巧了罗毕赌出一块。同是罗家人，如果给星际币，罗毕还不卖，只怕从此以后罗家成员对罗毕一家会产生不满。我的东西我说了算，说不卖就不卖。多少星际币都不卖，罗毕心里已经有了打算。如果赤匪时真的保不住，他宁可送给凤林。凤林什么样的人品他不清楚，但就冲着他刚才与老爷子周旋时那番游刃有余的架势，就不难看出此人今日事故是个腹黑难缠得主。赤匪时交到这种人手里，老爷子有没有本事再要出来可就不好说了。只要能让罗岩吃瘪，罗毕就痛快了。还真是任性。凤林算见识了，看了他一眼，又去和罗非凡谈。罗毕过来。罗非凡听了，气不打一处来，将罗毕叫到跟前。扯扯僵硬的面容，尽量显得和蔼可亲道：“小严，他不懂事，你作为姐姐和他计较什么？一个家族想要兴旺，重在家和，兄弟姐妹间可不能为一点小事闹矛盾。”他暗指的是花晨那件事。罗非凡的话乍一听好像是说罗岩不懂事，但细细一品，话里话外都有指责罗毕度量小的嫌疑。罗毕撩起眼皮，仔细看着罗非凡，让他继续说，看他的心究竟能偏到哪去。第二十章送出去，罗非凡被他看得浑身不舒服，但还是继续道：“你应该知道，这四品赤匪时对小严成为企图很重要。”就算不为了小严，当为了我们罗家，你也应当把赤匪石拿出来。罗非凡开始苦口婆心的劝说，希望罗毕能明白罗岩对家族的重要性。罗毕无动于衷，罗岩现在还没怎样，就下手抢了他的未婚夫。如果真通过了企图考核，那还得了？罗非凡看了冒火，这孩子太不听话了，硬往下压了压火气，道：“赤匪石呢？拿出来让祖父瞧瞧，糊弄谁呢？拿出来就保不住了。”罗毕觉得好笑。老爷子居然和他玩这么低级的手段，上辈子他都玩剩下的都不够瞧了。不屑道：“瞧什么？一块破石头而已。”听听这大逆不道的话，罗非凡差点绷不住，面上肌肉抖了几抖，终是没爆发出来，低声威胁道：“你这孩子使什么性子？听祖父的，快拿出来！”浪费那么多口舌，终于露出真面目了。罗毕眯起眼睛，妈哒，都是亲孙女，竟然差别待遇这么大，比他上辈子的祖父还不是玩意？想要他手里的赤匪石是吗？他还就偏不给。罗毕前世今生就是脾气。记得前世母亲领他去外婆家，外婆给了他两块高档糖，他没舍得吃，收了起来。回到家与邻居家的小女孩玩时，母亲为了显大方，让他把糖给小女孩吃，他不愿意。母亲软的不行，就来硬的，打算从他手里扣一块。那时罗毕才几岁，三四岁的小姑娘怎么可能抢得过母亲？他急了，一气之下将糖丢到地上，一脚踩上去，还故意碾了碾。这下谁都别想吃了。那小女孩当时就哇的一声哭了，可她舒坦了，都吃不到多公平。自己什么性子，罗毕自己清楚。他不想委屈自己，成全罗岩。于是罗毕恶意的笑了笑，从储物手镯里里拿出赤匪石。罗非凡还没看清那抹红色，罗毕已经将赤匪石塞到了凤林的手里。不就是一块破石头吗？我不要了，给你了。终于扔出去了，虽然有些肉疼，可自己保不住，让别人头疼去吧。凤林当场愣住，一屋子傻眼。罗非凡更是目瞪口呆，这孩子使性子往外扔，也该扔给自己才是，怎么塞给凤林了？这目标不对呀，罗毕。
，你这是做什么？罗非凡看过凤灵手里的赤匪石时，目露贪婪，心里的算盘一刻不停地算计起来。不做什么，不想要了，免得总被人惦记。罗毕一脸厌烦，抬眼看向凤灵道：“东西给我就不管了。”你爱怎么处理怎么处理，凤玲就是转手给了罗家，他也认了。这女人，凤玲都不知道说什么好了。罗烟跺脚，东西在罗毕手里，他还能抢；如果到了凤玲手里，事情就不好办了。敏敏唇走过去，罗烟伸手小声向凤玲索要：“赤匪石是我家的东西，请还给我。”凤玲似笑非笑，瞥他一眼，那一眼就像看白痴。看完，无视罗烟瞪大的眼睛，随手的将那惹人眼的赤匪石收进储物戒指里。第二十一章，别和他计较，真是笑话。赤匪石何等稀缺珍贵，都落到他的手里了，还想要出去，简直做梦！凤玲回头还不忘戏谑道：“罗烟小姐，说话请注意分寸。这赤匪石原本是我未婚妻的，不是你罗家的所有物。意思是罗烟索要的没道理。事实上，罗烟也确实是没资格索要，可他自己不这样认为。在罗烟看来，罗毕的就是整个赤黄星罗家的，同样，罗家的就是他的。过去罗烟没这种想法，但自从后天觉醒精神力后，他潜意识里认为，只要是罗家的资源，都该供他使用。罗毕是我罗家的人。”他的就是我罗家的，罗岩这样想，自然也就这么说了。哦，还有这说法，罗家的处事方法还真特别。凤玲嗤笑，这女人脑残。凤副官，你别误会，小岩想表达的不是这个意思。罗卷赶紧上前接过话茬，这种话心里想想可以，回到家这样做也可以，但不能大庭广众之下说出来。星际时代以武为尊，在这里没有势力，寸步难行。生存环境极为残酷，家族资源共享在整个星系是墨守成规的事。可即便如此，也没有人会傻的像罗岩一般说出来。就算说，也应该是罗毕说出来。本人自愿和家族逼迫区别可就大了。凤玲笑而不语，罗卷面现尴尬。由我祖父在这里送赤匪石这件事，不能由罗毕一个人说了算。刚才文耀被罗毕送赤匪石的行为惊到了，这会头疼的坐进办公椅里。他了解凤玲，赤匪石到了他手里，想要出来是不可能了。别说是凤玲。就是他自己到手的好东西，也绝不会再交出来，除非其利益高于赤匪石的价值。罗卷不甘心，罗岩更是满眼幽怨的怒视罗毕，怪他吃里扒外。罗岩是真着急了，眼泪都掉下来了，话里话外都是不敢置信。罗毕姐，你怎么可以这样做？怎么可以？这会儿又开始叫罗毕姐了。罗非凡叹口气，这是归根结底，罗岩有责任。赤黄星出色的雷焰战士那么多，罗岩不该把主意打到花尘身上。虽然花尘也有责任，可罗岩如果没心思。两个人也不可能发生关系。罗岩先抢了罗毕的未婚夫，后又蛮横的索要吃匪食。罗毕又不是个吃气的，这些原因凑到一块，才有了此时的僵局。罗非凡心里明白，思虑一番，打算还是从罗毕下手。凤玲一看就不是个好相遇的，无奈一叹道：“都是自家人，你这又是何必？有些事小岩做的不妥当，可他不是小吗？你虚长他十几岁，别和他计较。”罗毕呵笑一声，罗岩都知道睡男人了还小，这心偏的，嘴歪的，老东西连脸都不要了。罗毕心里暗骂。面上没显出来，这人毕竟是他祖父，人前最起码得尊重他，还是要有的。我都不愿搭理他。罗毕有些烦了，赤匪石都送出去了，谁有闲工夫和罗岩计较？罗岩眼睛咕噜噜的转，上前抱住罗非凡的手臂，卖乖道：“祖父，我那么想成为弃徒是为了什么？还不是为了罗家能够更进一步。”第二十二章去测试。说到最后，他还是忍不住踩了罗毕一脚。罗毕姐为什么不能为家族多想想？罗岩不遗余力的抹黑罗毕，无疑是想将罗毕的名声搞臭。只要罗毕的名声臭了。舆论方面就会更偏向他。那么，花尘放弃罗毕，选择他，就是没人说三道四了。罗岩懂事，让罗非凡很欣慰，拍拍他的手，不打算在罗毕身上下功夫了。那孩子太任性了，他转而想探探凤玲的口风，只要用星际币能解决，他也不小气了。给他救世，罗卷也是这个意思。过去一起和凤玲谈，文耀作为罗卷的好友，即便觉得希望渺茫，还是尽量劝说凤玲卖掉。凤玲笑着摇摇头，你们也知道，四品以上火系赤匪石很稀缺，得到它完全靠机缘。我也正需要这么一块赤匪石，所以很抱歉我不卖。凤玲不是罗毕，完全不用顾及罗家人。说完问罗毕要回去吗？罗毕早就惦记着走了。闻言点头，啊了声，我们先走一步了。凤玲打了声招呼，叫着罗毕往外走。一直沉默的关竹亭随后跟上，全然不顾他们走后，其他人如何应付哭闹不止的罗岩。凤玲的军用悬浮车就停在赌石工会大楼下的琉璃廊架停车场。凤玲去开车的空隙，关竹亭又给花然拨了个电话，这才知道罗航正赶时间过来。据估计，马上就要到了。你父亲马上就要到了，我在这等等他。待会见了老爷子，只怕少不得要周旋一番。你坐凤副官的车先回去吧。关竹亭挂断通讯，对罗毕道：“罗毕有些不赞同父亲这个接骨眼上见老爷子。”皱了皱眉，最终没说什么。叮嘱道：“记住，别吃亏。”这时，凤玲开悬浮车过来，罗毕上去后解释：“我们先走吧，我妈要留下来等我父亲。”悬浮车开出去，凤玲问：“送你回家？”罗毕没有立即回答，他心情很复杂。
。思忖片刻问道：“弃尸的地位真的那么高吗？可以任意欺负别人，置帝国法度而不顾，甚至都没人指责他们不对。”凤林看他一眼，道：“自星际史建立以来。”八千多年一直都是这样。罗毕沉默，他一直都嫌弃弃尸的圈子太复杂，勾心斗角太厉害，也嫌弃弃尸穿的衣服过于暴露。总之，让他嫌弃的地方太多，所以他才隐瞒了觉醒的事。但今天面对过罗岩趾高气扬的样子后，他改变主意了。隐瞒了这么多年，也该去测试一下自己觉醒的能力了。送我去测试中心吧，罗毕这样说道。测试中心，凤灵不解。嗯，我想去测试一下自己有没有觉醒。凤灵不说话了。没人会无缘无故拿觉醒说事，何况罗毕已经过了觉醒的年龄，也没听说他服用了觉醒药剂。显然测试中心之行有些不同寻常。即便凤灵满腹疑惑，还是驱车径直驶往测试中心。测试中心建立在城市中心区域，测试方式很简单，但流程很繁复，主要分为强基因测试和魂元力测试，以及精神力测试，其次才是属性测试。体能测试等。第二十三章排队。凤林和罗毕到了测试中心时，已经是下午三点钟。一楼测试大厅里，大量的孩子正排队等待测试，其中还夹杂着少量的青少年。觉醒绝大多数都发生在三至十四岁，偶尔也有十五六岁觉醒的，这类情况极少。一般觉醒希望不大， 16岁以后没觉醒的，有财力的可以通过服用觉醒药剂后天觉醒，因此测试中心才会掺杂着青少年。凤林似乎很了解测试流程，直接去交了测试费用。等罗毕看明白时，略有些不好意思，于是没话找话，还要交费用啊？凤林低低的嗯了声，去排队吧。罗毕在几个队伍中观望一番，找了个人数少的队伍站到末尾。队伍的前面少说也有十几个人。凤林一直陪着他，也不是个事。没见几岁的孩子都是自己排队吗？于是罗毕道：“你到休闲区去吧，到我了你再过来。”凤林点点头走开了，顺便给队长兼好友秦一朗拨了个通讯。我一时半会还回不去。知道了。秦一朗也没说别的。罗毕排队的功夫，便四下打量各个队伍中看着显眼的人，一边心里还琢磨自己觉醒的是什么能力。他敢百分百的确定自己觉醒了精神力，不过他似乎对灵植药值也有感。隐隐隐的他觉得自己应该是也觉醒了魂元力，虽然这种可能性不大，但他就是时不时的有这种想法。人就是这样，很是贪心。罗毕也不例外。排在他前面的是几个小孩，开始小孩没发现罗毕，后来注意上了，频频回头观瞧。你服用了觉醒药剂吗？一个小男孩问道。没有。小男孩长得肉乎乎的，很可爱。罗毕冲他露出笑容。咦，你是先天觉醒的？可你看着很大了呀。小男孩惊讶不解，小眉毛都竖起来了。觉醒的比别人迟了呗。罗毕不以为然。他这人前世今生都没长大，混到小孩堆里就变得有些小孩性子。你可真可怜，小男孩对罗毕充满了同情。都这么大了才觉醒，这也太晚了。我觉得没什么呀。再说我也不是现在才觉醒，就是一直没来测试而已。莫名被小孩同情了一把，罗毕对人家好感倍增。七，自己笨还找理由。旁边队伍里有人发出不屑的声音，罗毕闻声看过去，很快发现说话的是一个穿着旅空公主裙的胖女孩，大概十一二岁，五官还算端正，就是太胖了。粗胳膊粗腿，正用鄙视的眼光看着他这个方向。胖女孩刚才发出的声音被近处的人听了去，有人正好奇的顺着胖女孩的视线打量罗毕。罗毕生气了：“尼玛，他招谁惹谁了？今天怎么总是遇到奇葩？”轻轻起唇，罗毕吐出两个字：“有病。”哼，胖女孩大概是不服气，又畏惧他是大人，狠狠的瞪他一眼，扭过头去了。罗毕整个人都不好了，妈的，什么玩意？小男孩眨巴眨巴眼，看看那眼睛长到头顶上的胖女孩，再看看罗毕，小脑袋也扭过去了。第二十四章结果。等待的时间里，罗毕身后又站了几个人，依然是些小孩子。这期间，前面的小男孩又回过头和罗毕搭话，罗毕心情不好，有一搭没一搭的和他闲聊。终于到小男孩了，小男孩冲罗毕挥挥手，和家长去测试了。凤林走了过来。稍站了会儿，抬眸看了眼大厅上方的数字显示频道，到你啦！罗毕突然有些紧张，跟着凤林坐电梯上了测试楼层。这层楼人不多，很清静。一名负责测试的工作人员先是看了眼身着军装的凤林，后将目光落在罗毕身上，这才道：“跟我来。”三人走到摆放着一些透明石头的地方，工作人员道：“这些是测试时，你将手放在上面就可以。你先试试测试精神力的这块吧。”罗毕抿抿唇，上前将手放上去。然后眼睛盯着测试室，无论是魂元力还是精神力，都分为七个等级，分别是白、橙、黄、绿、青、蓝、紫，白色为低等，紫色最高。罗毕不求最高的紫色，只要能觉醒就行。此刻他心底里的那些把握都变得不确信起来。人有时候太紧张了，就容易患得患失。很快，测试室上出现了一丝微弱的白色光晕，因过于微弱，若隐若现。精神力觉醒。等级低等，工作人员的声音响起，罗毕也说不清自己是不是有些失望，手放在测试室上，不知道该不该拿开。工作人员一指另一块测试室道：“精神力测试完了，那块是测试魂元力的。”于是罗毕又将手放到了另一块测试室上，又是一丝微弱的白光出现，光晕强度和先前差不多。工作人员眼睛里微微显出讶异，没想到你竟然同时觉醒了魂元力。虽然魂元力等级也是低等，但
的意料之中，等级过于低级，让他心神有些恍惚。测试一下属性吧。工作人员开口，罗比茫然地将手放到指定的测试室上，只见各种浅淡的颜色同时出现在测试室上。工作人员是真的惊奇了，探身观瞧，啧啧两声摇摇头。凤玲也皱起眉，罗比心里咯噔一下。只听工作人员道：“太奇怪了，竟是各种属性全部觉醒了，可惜了，可惜什么？”在场的人心里都清楚，觉醒了精神力的人，如果同时觉醒了水属性，那就极有可能是一位未来能源气师；同样，觉醒了魂元力的人，如果同时也觉醒了火属性或者木属性、土属性，那就是一位未来的炼药气师。无论是能源气师还是炼药气师，在整个星系都极受尊敬，地位尊贵。可罗毕不属于其中任何一种，他各种属性全部觉醒了。然而，这并不是好事。所谓杂而不精。属性太杂，无法专攻，这种情况就糟糕了。总之一句话，罗毕觉醒的能力是低等，属性完全是废柴。他这种情况，不管将来向哪方面发展，能不能有所成就，都不好说。第二十五章，听天命。多少年以来，隐瞒的觉醒能力一直是罗毕引以为傲的底牌。他不说是一回事，但他有这能力，终归有一天这是他的依仗。然而此时测试结果一出，着实把罗毕打击的不轻，他整个人都僵掉了，表情木然，想对人笑都笑不出来。没事。这已经不错了。凤玲比较想得开，罗毕的觉醒虽然有些废，但总比没觉醒要好。至少他现在不是普通人了。那工作人员是真觉得可惜，于是多了一句嘴：“你是先天觉醒，如果家里条件不错，用大量资源供养的话，将来还是有希望的。能发展到哪一步，只有尽人事听天命了。”接下来就是一系列体能之类的测试，罗毕的体能可想而知，等级也不高 ，F 级，没有比这个更差的了。好在每一位觉醒了魂元力和精神力的人，体能普遍都不佳 ，F 级等级的占大多数。罗毕的体能测试结果并不显得突出，像他的属性那样全部觉醒的废柴类，太与众不同了。回家的路上，凤玲道：“把你的账号给我，我把赤匪时的星际币转给你。”凤玲没打算白要赤匪时，罗毕是他的未婚妻，算计谁他也不能算计罗毕。罗毕此刻心中很乱，闻言脑子清醒了片刻，他本想说算了，赤匪时是白送你的，可转念想到家里的情况，这么没脑子的话，就立即咽了下去，将自己的账号报了出来。很快到账提示响了，罗毕看了一眼。凤玲转给了他三百万，比竞价多了四十万。他不习惯占人便宜，抬手要将多出来的四十万转回去，嘴里还道：“太多了，我转给你四十万，不用。”凤玲修长的大手按过来，阻止罗毕的动作：“给你多少你就收着。”骨节分明的手带着温度，很快收回去。罗毕心跳快了几秒，不是因为动心，而是嫌少与人肌肤接触而造成的本能反应。罗毕轻叹一声，没有再继续转账的动作。接下来，悬浮车里陷入沉默。过了会儿，凤玲问道。花然买灵药的星际币够了吗？罗毕莫算了下，道：“我家里先前凑了将近二百万，加上你今天早上给个一百万，还有刚刚转给我的那三百万，差不多应该够了。我听我哥说，三品灵药的价格是五百万。”罗毕不太确信，别灵到跟前了却，不是这个数，他们家可凑不出多余的星际币了。凤玲轻点了下头，五百万够了。凤玲在军队有军职，消息来源比较可靠。罗毕提着的心落到肚子里，他今天再也禁不住突发状况了。凤玲将罗毕送到家就走了。罗航夫妻还没回来，也不知道老爷子会怎么对他们。罗毕懒散地靠在沙发里，长长的叹了口气。唯一的底牌亮出来了，却是这么个出乎意料的结果。以后没指望了。罗毕是个打胜不打败的人，如果事事如意，一直是赢家还好；可如果遇上不顺的事，他就蔫了。盯着一处放空大脑片刻，罗毕渐渐理智回笼，眼前还有很多事，容不得他伤春悯秋。给父亲拨了个通讯，问道：“什么时候回来？”第二十六章到话，马上就回去。罗航夫妻此时正在住宅听老爷子训话，罗航早听烦了，正打算走。罗毕挂断通讯，又出神片刻，给江竹拨通讯。他心里有事不说出来难受，找个人倒出去就会轻快些。他说话有自己的方式，对面一接通就卖关子。江竹姐，我今天去赌市街了，你猜我赌出了什么？江竹还没下班，眼看就要到下班时间了，主管像没看到似的，一个劲往他手里塞活干，可把他给忙坏了。正手忙脚乱，闻言他心思一动，猜着应该是好事，思忖了下道。一品高等必肥时，随后又念叨了一句：“可就奇了怪了，你每次不来药方，活就格外多。”罗毕现在不关心工作上的事，提醒道：“我是去赌石街，不是去矿场捡漏。赌石街上一品高等必肥时很常见，根本不值得他拿出来说事。”这是猜错了。江竹停下忙碌的动作，认真想了下，又猜：“二品高等必肥时，必肥时分九个等级。”每上升一个等级，价格就相对加倍。江竹没敢盲目的往上猜，不是。罗毕耐性不大，知道江竹真猜不出来，就道：“我赌出了一块四品高等赤匪石，你发财啦！”不出所料，对面传来江竹的惊呼声。乌月一脚迈进工作室，被江竹吓了一跳，还发财？别提了。于是罗毕这才将罗岩索要赤匪石的事原原本本说了。说着说着，火气就上来了，才抢了花尘，还想要我的赤匪石？尼玛他妈养的他倒是聪明，我整天惦记着占人便宜，还没占到。
，他居然敢觊觎我的东西，真是笑话！你真把那块价值不菲的赤肥石送给你未婚夫了？江主有些为罗毕着急，卖给罗岩还能得到二百六十万新金币，送人可就什么都没有了。不可否认，罗岩抢了罗毕的未婚夫确实不对，这人人品也不行。可是非对错能和新金币比吗？这世道还是新金币最重要。送了，罗毕紧接着解释。不过凤林给了我二百万新金币，我没吃亏，他多给了我四十万，在罗毕心里亏是绝对不能吃的。罗毕话锋急转。又卖关子。后来我和凤玲去测试中心了，你猜我觉醒了什么？你觉醒了？江竹震惊，抬头正好看见主管乌月在旁边检查药值处理情况，人什么时候进来的他都没察觉。不过江竹不在意，乌月是他表哥，就算当场抓住他工作时间通讯聊天也没什么，顶多被说两句。谁觉醒了？乌月问了句。罗毕觉醒了。江竹有些激动，莫名还有些艳羡。乌月一愣。手里的动作顿在那里，觉醒了。我觉醒的属性还挺厉害呢，你都想不到。罗毕习惯性的将话反着说，听到江竹与人说话，问道：“主管也在？嗯，我表哥在工作室。既然乌月刚才没说他，江竹干脆不干了，丢开手里的药值，着急的问道：那你到底觉醒了什么？”第二十七章三品灵药。罗毕呵呵两声尖笑，这次没让对方猜，我觉醒了魂元力和精神力，等级都是低级。你是不知道，那白色的光晕在测试时上几乎都找不到了，也就勉强能看出来。然后罗毕就将觉醒全属性、体能低级的事全部叨叨给江竹了，最后还愤然道：“你说人家觉醒属性都是单一觉醒，怎么到我这里一下就觉醒了一堆？明明是好事，结果成了废柴，还不如不觉醒呢。”他说的是气话，事实上他心里还是很庆幸自己觉醒了，即便是废柴，也是超越普通人的行列。江竹听得一愣一愣的，过了好一会儿才醒过神：“你这是？”怎么说呢？有点可惜。如果不是觉醒了全属性，你将来历练历练，也许能成为一名尊贵的气师。真是的，这叫什么事？原本挺好的事，都被那全属性搞砸了。伊罗毕加那情况，能为他提供的资源有限，将来最高也只能止步于弃徒了。成为弃师的希望不大。乌月一直在旁边听着，这时开口道：“你不用太在意，这已经不错了。”这时罗毕基本已经把想说的说完，想听的也听到了，情绪顺了，正瞧见花然从楼上下来，又说了几句，将通讯挂断。花然精神不济。坐进沙发里问道：“父亲和母亲还没回来？大约一个小时前，他拨过通讯，知道父母在主宅。没有，我刚才拨过通讯，父亲说马上就回来。”罗毕抬手将二百万转给花然，加上这二百万，购买灵药的星际币应该够了。你抓紧时间买吧。花然怔住了片刻，瞥了眼中端上的进账，道：“这二百万星际币是凤玲付给你的。与罗航通话时，罗航和他提过罗毕将赤匪石送出去的事。”嗯，罗毕点头，他多给了四十万。凤玲解了他们家燃眉之急，罗毕记住了。希望花然也能记住，花然心里有数了。回房取来光脑，登录新网购买三品灵药，罗毕凑过去看。页面上灵药有专门的售卖窗口，售卖区挂满普通人平时接触不到的灵药，仔细一看就不难发现，都是五品以下灵药，五品以上根本没有。五品以上可以说是神级灵药，一般人有星际币都买不到，新网上没有也属正常。即便新网上有，只怕一秒钟不到就被人抢购走了。三品灵药区药效品质也是高低不一，灵药药效品质也分九个等级。药效一成至二成是五百万左右，药效三成至四成是五百五十万左右，药效五成高达五百九十万，六成以上药效的灵药，罗毕干脆不看了，看了也白看，买不起。花然看中了一瓶两成药效的灵药，就这瓶吧。不行，罗毕出声反对。花然看他，罗毕想了下道：“价格高的药效肯定好，一二成的药效太低了。花晨给我的储物戒指我没怎么戴，样子还挺新的，卖的话应该能值四十多万，我们再凑凑。”就买那瓶四成药效的。第二十八章告知，花然心情颇为复杂。为了给他凑星际币买灵药，这家除了房子能折腾的，几乎都折腾成星际币了。然而罗毕眼睛都不带眨的，若是换做他自己，绝对做不到。将心比心，花然自愧不如。斟酌了一下用词，花然道：“都是三品灵药，药效即便不一样，也差不了多少。除戒指你留着吧，我要那瓶两成药效的就可以。”说完，点击订购。罗毕不知可否，他从没服用过灵药，不清楚那玩意。既然花然自己要买那瓶两成药效的。他也就不说什么了。罗航夫妻回来时天已经黑了，两人脸色都不好。也是任谁挨训挨了两个多小时，心情也好不了。罗毕做了晚饭，见人回来立即端上桌，一桌子简单营养食材，卖相看着一般，饭香味却很浓。花然惦记着明天灵药送货上门的事，没吃多少，罗毕也吃得心不在焉。罗航夫妻气都气饱了，一顿饭下来，桌子上的饭菜几乎没动。关竹亭叹口气，将饭菜收了。这时，罗毕才将自己到测试中心测试一事说了。什么？你觉醒了？罗航很是震惊。罗毕成年都十几年了，早过了觉醒期了。花然和关竹亭也是一脸不敢置信，望着罗毕愣在当场。别高兴太早，我觉醒的是废材属性。罗毕提醒
，免得大家空欢喜一场。废材属性怎么了？废材属性也是觉醒了。罗航有些激动，父亲就是卖房子卖地，也要将你送到弃尸学院学习，有专门的弃尸指导，你一定可以成为一名尊贵的弃尸。罗航当年从主家分出来时，主家分给他三亩种植田。刚开始那几年，罗航一个人养着女儿，没心思种植，且雷燕战士与植物亲和度为零。天生不适合种植，他心不在此，所以每到季节往种植田里撒些稻种，让他随便长，长好了变得些收成，长不好也不在意。后来就不行了，罗毕嘴刁，吃不惯那些看着卖相极好实际却没滋没味的普通食材，营养剂就别提了，更是难以下咽。罗毕被逼急了，他干脆接手自己种植，第一年种的是小麦，三亩地收了五百来斤，仅够罗毕一个人吃一年的。谁让这个星际时代每年十八个月呢？太长了。这次种植之后，罗毕先后又种了几样容易成活的蔬菜，仅供自家食用。这些年，罗毕家吃的营养蔬菜都是自家种的。我要是成不了弃尸呢？罗毕并不认同父亲的想法，看到大家措手不及的激动样子，他忽地清醒了，先前的浑浑噩噩一扫而过。罗航不以为然，成不了弃尸，做一名弃徒也可以，这样你将来就有保障了，走到哪都能过上好日子。这就是父亲呀！罗毕笑了，那笑颇为调皮。我们家现在除了房子和种植区的地，已经一无所有了。房子要是卖了，我们家就没了安身立命的根本。还有那种植区的地，父亲要是卖了，想要饿死我吗？我可不吃那黏糊糊的营养剂。第二十九章一家人。罗航当年从主家分出来时，主家分给他三亩种植田。刚开始那几年，罗航一个人养着女儿，没心思种植，且雷燕战士与植物亲和度为零。天生不适合种植，他心不在此，所以每到季节往种植田里撒些稻种，让他随便长，长好了变得些收成，长不好也不在意。后来就不行了，罗毕嘴刁，吃不惯那些看着卖相极好实际却没滋没味的普通食材，营养剂就别提了，更是难以下咽。罗毕被逼急了，他干脆接手自己种植营养食材。第一年种的是小麦，三亩地收了五百来斤，仅够罗毕一个人吃一年的。谁让这个星际时代每年十八个月呢？太长了。这次种植之后，罗毕先后又种了几样容易成活的营养蔬菜，长势勉强还行。收获的蔬菜仅供自家食用。这些年，罗毕家吃的营养蔬菜都是自家种的。如果没了那三亩田，罗毕的口粮就断了。这可绝对不行。不管是弃尸还是弃徒，还是等父亲发了大财再想罢。别指望卖地，他不同意。花然刚订购了三品灵药，家里已经没心计币了。罗航想到家里的现状，重重的叹息一声，心下暗自决定，以后一定多接任务，多赚心计币，尽量供女儿上弃尸学院。等我的强基因稳定住了，就到佣兵团接任务。以我和父亲的能力，一定能供罗毕上弃尸学院学习。花然表明态度，心下也在暗暗发誓，从今以后一定把罗毕当亲妹妹看待。到时候再说吧，我困了，要去睡觉了。罗毕现在已经不将测试结果当一回事了，说了一声，率先离开。罗航看向花然，你也早点去休息吧，把精神养好了，兴许明天上午灵药就送过来。花然点头，随后离开。罗航和关竹亭也累了，一前一后回到房间。关竹亭突然道：“谢谢你为花然所做的。”我和花然都会记住的。罗航安抚性的拍了拍关竹亭的手，都是一家人，我做任何事都是应该的。花然和罗毕一样，都是我的孩子。关竹亭欣慰的笑了笑，很是庆幸自己嫁了个有担当男人。这天晚上，一家人心思都不平静，尤其是罗毕，想前想后，心里总是没底，对将来有些茫然不安。在这个以武为尊的世界，没有实力，只能任人宰割，不服死的更快。没见父亲罗航吗？那么硬气的汉子，只因为是后天觉醒的雷焰战士，遇上事还不是要向主宅低头？罗毕胡思乱想了大半夜。最后终于迷迷糊糊的睡着了，因为没睡好，罗毕不打算上班了，到了点继续睡觉。一大早，罗家的门铃就响了，两名雷焰战士将一瓶三品灵药送货上门。花然验过灵药品质后，打发走对方，转身立即服下灵药。药效两成的灵药，半天后才会完全发挥药效。他回房躺在床上，等着药效发挥。罗航想来想去，还是将罗毕觉醒一事告诉了主宅。罗非凡惊讶不已，他还从没听说过有人二十九了才觉醒的。不过这总归是好事。罗非凡还是挺高兴的。第三十章弃尸助手，家里一下出了两个觉醒者的，罗非凡很重视。想了想到，让罗毕给小严当助手吧。如果小严能通过弃徒考核，兴许能将罗毕带进弃尸学院。帝国弃尸学院有明文规定，一名弃尸可以携两名助手进学院，弃徒只有一个助手名额。弃尸助手，说好听点就是协助弃尸工作历练的，实际和仆人差不多，衣食住行全权负责不说，工作上还要尽职尽责。助手能力属于一般还好，如果是个有出息的。自己做出的所有成就都会记到其跟随的弃尸或弃徒名下，说起来不公平，却是弃尸界默认的规则。罗航不太愿意，自己都不舍得使唤女儿，岂能让别人呼来喝去？不过老爷子也是一番好意，不好一口回绝，于是道：“这事我要问过阿碧才行。”罗碧会同意吗？绝对不可能。他睡得正香，被父亲叫起来，很是来气。这还用问吗？我吃饱了撑的去伺候罗爷那个少教养的贼。的，罗航惹不起有起床气的女儿。关门出去回绝老爷子，罗非凡气得胡子直翘。你就惯着吧，好好的孩子都惯坏了。
切断通讯，不搭理罗航了。罗毕躺在床上翻来覆去睡不着了，干脆起来。刚洗漱下楼，凤玲来了。罗毕有些意外，凤玲看着他道：“能源系和炼药系，你打算选哪一系？这些我还没想过。”罗毕笑了笑。沉吟道：“如果要从能源系和炼药系中选一系学习的话，我比较倾向于炼药系。能源系我只接触过赌石，其他一概不知。但于炼药系就不同了，我对药值和灵芝领域比较熟悉。”凤林自是清楚，罗毕在药方工作多年，想了下道：“那就选炼药系吧。你有时间吗？我陪你买药鼎和灵芝去。”药鼎和灵芝，罗航一愣，看看罗毕，再看凤林，有些搞不清状况。他是有心为女儿提供历练资源，可自家这情况根本有心无力，这是昨晚都说好了。等家里缓过气来再说。不知凤玲突然过来提出买药鼎和灵芝是什么意思？罗毕眼睛微不可察的闪了闪。凤玲主动提起，自是要为他出心计必买的意思。凤玲一再往他身上投资，这是要捆在一起的架势。两人既已有了婚约，捆在一起也未尝不可。反正往外拿心计币的又不是他，左右也吃不了亏。罗毕想清楚之后，随凤玲出门去了气师工会所属的药方。气师工会设立在智黄星的药方是一座十几层楼的建筑，远远看着就比其他药方气派。才涉足这家药方。罗毕就感觉到了浓郁的木林气息，丝丝缕缕有些药味，甘中带甜，并不难闻。他深吸一口气，精神为之一振。显然这里的气息对他有益。两位想要点什么？一名年轻店员迎上来，脸上挂着职业微笑。我们想买一个初学者用的药鼎，再买些灵芝。凤灵道：“我们这气师能用到的材料都很齐全，两位请随我到这边来。”店员领着他们到了药鼎区域，大大小小各种各样的药鼎摆放在木质货架上。第三十一章药鼎灵芝。小姐是初学者吧？这边的小鼎比较适合你。店员善于察言观色，他看出顾客对药鼎不熟悉，抬手将货架上的小鼎指给罗毕。罗毕看过去，店员趁机道：“这种小鼎外形小巧精致，内壁厚度适中，火力强些弱些，承受方面都比较稳定，关键是不粘底，最是适合小姐这般初学扎练的人。初学者最不易控制火力。”罗毕听进去了。逐一看过去，问道：“这些小鼎哪种款式最好卖？清肥鼎和桃肥鼎卖的最快，清肥鼎耐用，桃肥鼎价格便宜，各有各的好处。但我个人还是建议小姐买清肥鼎好，桃肥鼎不耐摔碰，易碎。懂行的都知道，作为店员，他不便明说。”罗毕听人劝，心里偏向清肥鼎，但还是转头征求凤玲的意见：“你觉得呢？清肥鼎吧。”凤玲拿起一个符文精致的清肥小鼎看了看。这种小鼎什么价位？这只药鼎只需二十万新纪币。凤玲询问罗毕的意见，罗毕也看中了这种款式的清肥小鼎，但这种摆上货架的他却不想要。按这种样式，给我拿个新的吧。没问题，我们后面库房里就有。这么快做成了一笔生意，店员喜出望外，赶紧命人去库房取来。我们还想看看灵芝，买一些练练手。凤玲道：“不知您需要什么灵芝？”凤玲是雷焰战士，并不懂炼药之道。罗毕适才接触炼药一途，看着也不像懂的。店员见二人一时答不上来，立刻就明白了。刚才你们买了一个二十万的清肥小鼎，接下来如果你们买的灵值满十万新纪币，我们药方将附送一张低阶灵药配方。药方很会做生意，后面有气师工会坐镇，拿出一两张低阶灵药配方做捆绑式销售并不难，且很容易让人动心。毕竟在外面配方对于每一位气师而言都是绝密，轻易不外泄，所以一位初学者想得到一张配方非常不易。罗毕动心了，他需要配方。凤玲道：“可以。”将配方拿来吧。店员一喜，亲自取来一张止血散配方，交给罗毕。你拿好了，我去取上面所需的灵值。罗毕展开一看，上面的灵值他几乎都认识，有一些他听都没听过，这就有点糟了。店员随后取来几十株新鲜的灵值，逐一报过名字后，说出数目：九十五株灵值，按配方上的用量，可炼十瓶止血散，共十万新纪币。灵药的炼制过程中，成功率极低，一名五级炼药气师最高成功率也不过十之三四，初学者就更不用提了。这些灵值就算都用上，也不见得能炼制成功，所以。可以说，气师看着风光，实则全是用大量宝贵资源供养起来的。但凡家底薄弱的，都养不起。好，包装起来吧。罗毕道。接下来，他挑选了一块一品赤匪石，还有要储药就要碾之类的用具，零零总总加起来，一共花了将近四十万新纪币。凤玲付了账。两人又四处逛了逛，离开。第三十二章引导火源。凤玲将罗毕送到家，罗毕看了看时间，邀请凤玲留下吃午饭。我还有事。凤玲给了罗毕一张驱热散配方，道：“这是我从一名炼药气师手里买来的低阶配方，本来是想让你试手的，没想到药方会附送配方，你拿去看看吧。”对于走炼药气师意图的人而言，配方自然是越多越好。罗毕接过配方，内心五味杂陈。谢谢。他昨天下午才测出觉醒，十几个小时的时间，凤玲就给弄来一张低阶灵药配方。可见对方对他的是很上心。凤玲不以为意，转身上了悬浮车，转瞬即逝。送走凤玲，关竹亭还在厨房做饭，罗毕急匆匆回房看配方，反复看过几遍之后。
之后，上光脑搜索炼药方面的教学视频。没办法，以他现在条件，没资格进奇石学院，只能从光脑上学习。说是教学视频，其实不过是一些炼药气师之间的斗药视频。每个炼药气师都有自己独特的炼药手法，属于独家绝技，没人傻的当众公布。罗毕一段视频一段视频的看，直到天黑也没看出个啥名堂。主要是他除了认识灵值，对炼药一窍不通，能看出名堂才怪。此时罗毕不禁有些后悔选了炼药一系，这特么没导师指导，单凭光脑上的斗药视频。别说炼药了，只说内控火能力，他都没底。想到这，罗毕慌了。次日一早，班也不上了，把药鼎灵值等应用具搬到书房，将光脑处于斗药视频播放状态，先仔细处理灵值，然后清洗干净药鼎。接下来拿出那块一品赤匪石，利用火系异能控火。不出所料，因异能控制不当，赤匪石里的火源根本引不出来。罗毕一个控制不当，竟将水系异能引出来了。赤匪石被淋了个透，他手忙脚乱擦干净，静下心来继续引导赤匪石里的火源。期间，主管物月给罗毕拨了好几次通讯。罗毕没功夫接，直到直到午后，他终于引出了火源。火源不大，聊胜于无。于罗毕而言，算是重大突破。扯了火系，异能站起来，晃晃脖子，落枕了，腿也发酸。尼玛，引导个火源，可把他给累死了。罗毕不打算继续了，早饭和午饭他还都没吃呢。下楼吃饭，为了等罗毕，其他人刚吃过饭，关竹亭正收拾桌子，罗航和花然才移步到客厅。忙归忙，也不能连饭都不吃了。罗航出声责备，见女儿神情疲惫，才缓了语气：“你妈给你做了红烧青鲫鱼，快去吃吧。青鲫鱼是营养食材，罗毕爱吃，关竹亭专门为他做的。”一家人都没动，一整条香喷喷的红烧青鲫鱼端上桌。罗毕原本是饿的，可吃着吃着心里就有点不是滋味。家人都吃难以下咽的普通食材，唯有他单独开小灶，那感觉说不出来。吃过饭，罗毕端着一杯水走出厨房，瞧了一眼花然的气色，哥你感觉怎么样？花然心情不错，体能没问题，强基因等级虽然掉了一级。但狂躁基因已经稳定住了。第三十三章打退堂鼓，是吗？太好了！罗毕很高兴，喝了口水，坐到沙发上。从昨天到现在，终于有件顺心事了。捏捏酸胀的脖子，尼玛气不顺了，脑子也不好使，头还特别疼，大概是精神力和魂元力消耗过大的缘故。你在光脑上学的怎么样？罗航接过关竹亭递过来的水，问道。关竹亭又给了儿子一杯，转身去厨房再收拾一遍。那条青鲫鱼，罗毕吃的不多。关竹亭放进冰箱里，给罗毕留着当晚饭。别提了，罗毕无精打采的摆了下手。接触了这么多年药值灵值，我心里原本是底气十足。哎，可真接触到炼药领域，我才知道这里面学问大着呢。火源我都是费了老大劲才引导出来，还炼药？算了吧，我不是那块料。罗毕打退堂鼓了。魂元力和精神力耗损过大带来的副作用太大了。太阳穴突突的疼，去特么的！谁爱当气师当气师，他是够了。炼药意图本来就博大精深。慢慢来，你才接触遇到这样那样的困难是难免的。花然劝道。罗毕没吭声，也不知有没有听进去。罗航道：“我和你哥接了佣兵团的任务，下午就动身，有事用终端联系。”罗毕挪到太阳穴上的手顿住，转向花然道：“哥，你不回军队了？帝国军人的地位和待遇极高，其次才是佣兵团。”花然放弃军人身份虽然可惜，但可以理解。在他强基因狂躁时，第三军团放弃了他，心寒了，谁还愿回去？除非调离第三军团。但调离手续十分繁琐，并不好办。出于这些原因，花然才接了佣兵团的任务，不回去了。花然点点头，其他什么都没说。罗航突然想起一事，呃，你不接通讯，上午你们主管将通讯打到我终端上了，问你什么时候去上班，药方好像很忙。罗毕看了下时间，我这就去，将水杯里的水喝了，跑到房间找出那个三平方的储物戒指，下楼丢给花然，给你了。花然慌忙接住，你自己留着吧，我不要了。你放行李正好。罗毕跑到门口，临出门时回头嘱咐道：“父亲，哥，你们在外面一定要注意安全。”知道了。花然应了一声。罗毕早没影了。罗毕平时就是个小抠门，近来接二连三大出血，全然与以往的抠门相左。花然诧异之余，心下微暖。罗家妇女待他们母子比之花家，简直天壤之别。花家太唯利是图了。而罗家父女却是重亲情的，两相比较，不禁令人唏嘘不已。有了储物戒指，花然和罗航将行李和药剂都放了进去。三点钟，二人动身去了佣兵团报道。佣兵团团长拍了拍花然的肩，听说你小子挺厉害，欢迎加入智皇佣兵团。花然笑了笑，随队出发。有人好奇向他打听狂躁症的事，花然简着能说了说了，众人唏嘘不已。直说花然大难不死，必有后福。诚拟吉言，花然也不求后福，但求以后的日子能顺遂些。第三十四章劝说。罗毕到了乌家药方，乌月又问了一遍测试的事。罗毕挑挑拣拣讲述一番。乌月听完，斟酌片刻，试探道：“你有没有想过给炼药气师当助手？”罗毕眸子一晃，面上带笑，嘴角却不着痕迹地划过一抹嘲讽：“没想过，这是别和我谈，不可能。乌家是帝国几大家族之一。”自是不缺天赋不错的气师，其中就有乌月的亲侄女乌莹和亲侄子乌夏，这姐弟俩是乌月弟弟乌荡的子女。乌荡自大浮躁，还一亲信任，人长得也磕碜。
但就偏偏这么个人，生了一对儿女，却十分出色。女儿乌莹十七岁，两岁觉醒了精神力和浑元力，天赋等级是高等，属性也相当不错，火系和木系。两年前，凭着过硬的实力，成功通过了炼药气师考核，目前是二级炼药气师。儿子乌夏今年十五岁，还差一年成年，三岁觉醒了精神力和浑元力，天赋等级也是高级，属性是火系、木系和水系。不久前刚刚通过气师考核，据说成绩不错。乌莹和乌夏作为乌家出色的小辈，手下自然不缺助手。但一个一个换下来，似乎都不太令人满意。目前姐弟俩个身边都有用了一段时间的助手，但都是随时要换掉的那种。只要有好的，乌家会毫不客气的撵人。乌月一开口，罗毕就猜着和乌莹乌夏姐弟俩有关，毕竟乌月自己没有子女，情感全倾注在了乌莹乌夏身上。不出所料，乌月见他排斥当助手，蹙眉劝道：“别那么快下结论，你也知道我们家乌莹和乌夏天赋等级不错。”尤其是乌莹，现在已经是二级炼药气师，可跟他的那个助手却不行。那人不仅品行欠妥，觉醒的系能和乌莹也不对口。毕竟同时觉醒精神力和魂元力两系能力的不多。说到这，乌月笑了。可巧你觉醒了这两系，大家又知根知底的，怎么样？考虑一下，给乌莹当助手吧。我们乌家在地心有些人脉，到时候给你申请一个气师学院的名额，跟着乌莹待两年，说不定你也能成为一名炼药气师。乌月清楚罗毕的性子不受人管，被人使唤更是不可能。但为了自己侄女。总要问一声，即便罗毕不立刻应口，考虑考虑也是好的。想起现在跟着乌莹的那个助手乌月，摇摇头，那人是真不行，又懒又馋，一点眼力见都没有。关键是没有真本事，这种助手与乌莹立处不大。江竹在一旁看着，是在处理要职，其实一直支着耳朵听着呢。剑姬插嘴道：“就是乌莹性子不错，你们俩肯定合得来。等进了气师学院，有乌莹一旁指点你。”绝对比跟着其他气师强。听说许多气师对自己助手不好，江竹列举出几点好处游说罗毕，尤其夸赞起乌莹来一点都不含糊。平时江竹和罗毕闲聊时，偶尔会提及和气师助手有关的话题，彼此心知肚明气师助手是怎么回事。然而此刻江竹出于私心说的话有些违心。第三十五章拒绝表侄女乌莹需要一名有实力的助手。罗毕恰恰是最适合的人，即便罗毕性子不好，疏于管教，但衡量利弊还是他在要职领职领悟方面的能力趋于上风。如果罗毕成了乌莹的助手，利大于弊。你们还真看得起我？就我这水平，只怕做不来助手，还是让他另找别人吧。罗毕委婉拒绝，他心里门清，不管他和江竹乌月有多少交情，在绝对利益面前，心里天平都会倾斜。眼角余光瞥到乌莹走进来的身影，罗毕嘴角勾了勾，都准备好了，等着他呢。乌月闻言脸色一变，江竹不死心，眼睛也看到了乌莹。招手叫人，乌莹过来和罗毕聊聊。有些事聊着聊着，说不定就成了。乌月大概也想到了这一点，听到前面来了顾客，借机闪人，空出时间让乌莹自己劝说。罗毕姑姑，乌莹嘴巴甜，见面就叫人。各大家族盘根错节，常有联姻，相互间多多少少都有些亲戚关系，一辈一辈算下来，乌莹应该叫罗毕一声姑姑。罗毕有自己的主意，应付乌莹这种小姑娘，自然不在话下。笑道：“乌莹什么时候来的？”志黄星，乌莹个子不高不矮，身材稍微有些圆润。皮肤像其母，白皙水嫩，模样长得既像其父又像其母。小时候原本样子很丑，谁知竟越长越漂亮了。乌莹的眼睛水润润的，黑白分明，看着就灵性十足。她嘴角翘起的弧度很是明显，总让人觉得是在笑。她似乎很喜欢穿休闲宽松的衣服，一身舒适的棉质旅空装罩在身上，该露的露，不该露的遮得恰到好处，一看就知道她没少在穿衣上用心思。一早搭乘飞船过来的乌莹，志气未脱，说话娇声娇气的。像是和人撒娇，他伸出又白又嫩的手，捏起一株比较小的高级药植，眼里闪着好奇。这株好小、哦，一看就是无知。罗毕随着那株药植视线落到乌莹身上，笑着提醒：“那是一株高级药植，所以别小看它小。星际时代就这么有意思，炼药气师不一定懂药理，但人家绝对能炼制出灵药。而真正懂药理的，却未必能炼制出灵药。就像罗毕，要治他认识，治什么病他也知道，但如果找个身体不好的让他看。”具体什么病，他就看不出来了。乌莹放下药值，眼睛忽闪忽闪的望着罗毕撒娇：“罗毕姑姑，给我做助手吧，我那个助手他不行。”罗毕轻巧的剪去药值枯枝，嘴角勾着，头都没抬。不妨和你说实话，别看我熟悉药值，炼药方面我却是一无所知。昨天我拿赤匪石试了试，连火源我都引导不出来，给你当助手绝对不行。引导火源啊，我会，只要你给我当助手，我教你怎么引导。乌莹来了精神，眼睛里闪着光芒。对对对，让乌莹教你引导。江竹彻底不工作了。坐直了身子，帮着劝说罗毕。罗毕斜睨了他一眼，算了吧，我不是那块料。第三十六章损伤要职。这话一说完之后，罗毕就不太愿搭理人了。不管江竹说的如何天花乱坠，他只偶尔应付一句，其他一概不参与。乌莹撅嘴瞧着，最后哼哼唧唧道：“求你了，你就答应我吧，居然和他来这套。”罗毕呵呵笑。江竹趁机道：“别犹豫了，你看乌莹都求你了，在他看来，一名尊贵的炼药气师都屈尊降贵相求了，罗毕该见好就收。”罗毕也
。你看，弄坏一株高等药枝，特么让你们叨叨起来没完。罗毕摊开手里拦腰齐断的高等药枝，折断出水淋淋的。董航的一看就知道药效正快速流失。哟，这可怎么办？用修复液行不行？江主想拿到手里看情况。高等药值可不便宜，如果用修复液暂时控制住药效流失，也能减少损失。结果江主刚接过来，因药值之蛋太脆，又蹭掉了一片叶子，坏了，这下是没救了。罗毕看他，他看罗毕，彼此心知肚明，这猪药值是真晚了。罗毕问他怎么办，这可不是他一个人干的事。没事，江主自告奋勇，担下责任，一边往外走，一边道：“我让表哥瞧瞧去。”乌月是孕体，觉醒的是木系，等级是 S 级。接触药值灵值的时间比他们都长，兴许他有法子。江竹存了侥幸心理，可惜的是乌月也没法子，都坏了。他不需要再小心翼翼，翻来覆去的看过之后道：“怎么搞的？这么不小心，没救了。虽然有救，但已经没了救的必要。整株药值伤的太厉害了。”罗毕跟过来，站直，及时接话：“我弄坏的，本来药效才流失百分之三十，结果江竹姐没拿好，又蹭掉一片叶子，药效就收不住了。他实事求是，乌月也没多想，算了，坏就坏了。”以后注意点。乌月虽然肉疼，但没打算让员工赔偿。前面从未发生过赔偿事件，这回也不可能从罗毕和自己表妹这开始。江竹是真心疼，拿着那株高等药值，唉声叹气，盘算着自己用修复液试试。我看他。乌莹伸出手，江竹递出去。罗毕见状，撇嘴暗笑。果不出所料，乌莹接手就将伤痕累累的药值捏断成了好几节，那样子可谓惨不忍睹。乌莹不以为然。咯咯直笑，这猪药值可真脆。江竹傻眼了，罗毕冲他发话：“别傻，站着了，赶紧去晾晒上。高等药值就算损伤严重，经过处理晾晒出来，也能当低级药值入药。”江竹赶紧取来专门的手边竹篾，仔仔细细将几节药值摆上。罗毕，你看这样行吗？罗毕对江竹有了意见，此时懒懒的看了眼，随手拨拉了一下竹篾上的药值。好了，记着放到阳光不太足的位置，免得一下晒干了，彻底将药效抽干。江竹知道罗毕的本事。乖乖端着走了，罗毕暗地里毁了一株药值，心下舒坦了。处理药值的速度也快起来，惹得乌月不满的催促了江竹好几次，嫌他动作太慢。第三十七章炸炉，活该，让你多事。罗毕还在为江竹刚才口是心非劝他的话耿耿于怀，逮住机会就给江竹小鞋穿。江竹被自家表哥训了几句，人老实了，再没了时间瞎叨叨，一声不吭，进入工作状态。动作甚至赶上罗毕了，罗毕眨眨眼睛，江竹就是个欠收拾的，这下老实了吧？毁了一株高等药值，乌月也没了别的心思。恰巧外面的客人陆陆续续不断，他没再和罗毕提其实助手的事。罗毕低头一边工作一边胡思乱想，总觉得近日还会有事发生。晚上下班回到家，罗毕趁关竹亭摆饭的功夫，他上楼瞧了瞧那些灵植，他担心没有及时用掉会流失灵气。罗毕有强迫症，心理上他无法忍受灵植流失一丁一点的灵气。好在每一株都翠绿新鲜，灵气和才买来时一样充足。为了给罗毕温养精神力和浑元力，关竹亭用自家种的一级营养食材给罗毕单独做了份晚饭。罗毕坐在餐桌前，看着两份明显不同的饭食，蹙了蹙眉，默默将吃了。饭后，罗毕准备回房间时，凤玲的通讯打过来，他点击接通。凤玲道：“你在家吗？”“嗯，在家。”“这段时间你没事就别出门了。”“为什么？”罗毕有些不解。凤玲解释道：“你觉醒的是双系能力，即便属性驳杂。”双系觉醒也属于稀有，你父亲和大哥又不在家，我担心有人打你主意。罗毕恍然一惊，经凤铃提醒，心脏急剧跳动起来。他有过这方面的考虑，但又觉得自己多想了。此刻看来并非如此，向凤铃交代道：“我今天下午去乌家药房上班了，没事，你自己注意点，明天别去上班了。”凤铃叮嘱一番，挂断通讯。罗毕心跳过快，晚上也没睡好，清早起来干脆到书房继续引导火源。半个小时后，罗毕看着引导出来的红色火焰，决定尝试炼药。再次看过直血散的药方后，罗毕将昨天处理好的灵药置于药鼎中，用精神力引导出火源，再用浑元力裹附在灵脂表面，之后控制着火焰的大小和温度，逐步将灵脂炼化。罗毕浑元力全开，死死将灵脂的灵气包裹住，一丝都没有让它泄露。然而精神力他却控制不好，火焰时大时小，知道这样炼制下去只怕要失败，但炼药模式已经启动，继续下去还有侥幸成功的可能。如果中途收火停下来，只能以失败告终。当药鼎中传出焦糊味，罗毕心知这次是失败了。刚要收火，只听“砰”的一声巨响，眼前混沌一片，隐约有物体四散飞过。罗毕愣怔了几秒，这才后知后觉的发现自己遇上传说中的炸炉了。眼睛转了转，书房已经惨不忍睹，墙上、桌子上、地面上，全都覆盖着一层黑乎乎的药渣灰，空气中还流动着焦糊味，呛得嗓子痒痒的。罗毕咳嗽了几声，低头见身上溅了少许黑灰，起身找镜子照照自己的样子。镜子中身后背景黑乎乎的一片，但神奇的是他的脸上和身上却并不太脏。这是什么情况？第三十八章不开门。罗毕先是一愣，思忖片刻，低头呵呵的笑了，边笑边咳嗽。他这炉炸得好啊，都不带弄脏自己的，他都要佩服自己了
，一股狐味扑面而来。关竹亭捂住口鼻，咳咳，这是怎么了？罗毕还在笑，我炸炉了，想想都神奇，他居然炸炉了，快到外面去。太呛了！关竹亭退出去找工具，清扫书房。罗毕笑嘻嘻的出去，在门外站了少顷，觉得胡味散的差不多了，进去和关竹亭收拾书房。他家要是有家庭机器人就好了。罗毕先将灵芝药鼎搬到自己房间，回来就听到关竹亭对他道：“太脏了，你别下手了，到处都是灰。”罗毕也真心不想扫灰，关竹亭赶他走，他干脆回房间洗澡、换身衣服。洗过澡，一身清爽的罗毕跑到书房门口探头：“怎么样了？”好打扫吗？关竹亭遮着口鼻摆手，快出去！罗毕无所事事溜达下楼，听到门铃声，他透过门上视频看了眼，妈哒，竟是罗岩。回身接了杯水，听着一阵阵的门铃声，慢条斯理的喝。院门外罗岩跺脚，祖父没人应声。说完继续死命的按。旁边被几名护卫簇拥的高大男人望着里面，迟疑道：“会不会没人？应该不会。”罗非凡也吃不准，点击号码给罗毕拨通讯。罗毕瞧了眼终端上显示的号码。嗤笑一声，喝着水任由通讯一个尽响。关竹亭从楼上下来，清丽的脸上沾了少许灰。谁来了？我在楼上都听到有人按门铃了，还能有谁？我祖父和罗岩呗，大概又是为了让我当七师助手的事。罗毕神色厌烦，关竹亭对这两个人没有好印象，到洗浴室清洗一番出来，一直不开门不好吧？我去开门。关竹亭开了院门，才发现除了罗非凡祖孙俩，还有志黄星执政官一行人。罗非凡审视着他。陈生道：“这么长时间才开门，你在家里干什么呢？”这话细品品，有点不像好话。关竹亭垂着眼，淡淡道：“打扫房间。”当着执政官的面，罗非凡不好为难关竹亭，招呼着执政官陪景进屋。执政官里面请，落后一步问关竹亭：“罗毕在家吗？打他通讯怎么不接？”关竹亭道：“我不太清楚。”他在客厅，罗岩一脚迈进客厅，猛喘了几口气，压下火气，质问放下水杯的站起来的罗毕：“你果然在家，不开门就算了，为什么连祖父的通讯也不接？你什么意思？”罗毕看不见他，自然懒得理他。罗非凡面露不悦：“罗毕还不给执政官上茶？茶叶在哪呢？我去沏茶。”罗岩想在执政官面前表现，不带罗毕动作，抢先向关竹亭索要茶叶。关竹亭进了厨房，罗岩今天穿了一件淡绿色蕾丝长裙，下摆太长，有点拖地。他一手提着裙摆，像蝴蝶一般漂亮，转身跟进去。第三十九章执政官临近厨房时，罗岩还矜持地冲裴景笑了笑。罗毕迅速看了眼裴景，那男人面瘫着个脸，一点反应都没有。这位是我们赤黄星的执政官裴景。罗非凡给罗毕做介绍，执政官好。罗毕笑着问好，想来这位过来应该和七师助手一事有关。裴景微笑颔首，看着就不是多话的人。罗岩说：“沏茶不过是想引人注意。”进了厨房，就嫌这嫌那的，站在门边不往里走了。你家厨房真脏。什么味啊？自己家经常用营养食材做饭，多少有股饭菜味，不是什么怪味。至于脏，那就更不可能了。关竹亭自己刚打扫过，能不清楚吗？厨房就是面积小点，处处显得逼仄。你还是到外面去吧，小心弄脏了衣服。关竹亭找出杯子放茶叶，菊花茶而已，不是真正的茶叶树上长的茶叶，树茶太贵，不是他家能消费得起的。等你沏完茶，我再出去。你快点。罗岩人待在厨房，心思却惦记着客厅里的人。催促关竹亭的同时，探头想看厅中的情况，头方探出去。哎呀，吓死我了！你过来干嘛？罗毕闲闲的瞟他一眼，端茶。罗岩可不会让罗毕抢了先，此时也不追究罗毕吓到他了，松了提裙摆的手，一手一杯茶端着出去了。有热闹看了，罗毕心情好了不少，笑嘻嘻的拿了一食茶盘。关竹亭从他手中接过茶盘，这里用不着你，出去吧。那我出去了。罗毕出了厨房，他急着看热闹。罗岩现将一杯茶给了罗非凡，这才两手捧茶递向执政官裴景，笑容优雅道：“执政官，请喝茶。茶杯本来就不大，被罗岩两手捧着。”裴景就不好接了，只要他接触杯子，不可避免就会碰触到罗岩的手。罗毕眼睛闪闪亮，盯着裴景，看他如果动作，放那罢。裴景耷拉着眼皮，连句谢谢都免了。咦，这反应不对。罗毕稍一琢磨，恍然大悟：裴景喜欢孕体，也就是能生孩子的男人，不喜欢女人。星际时代，不只是女人能生孩子，被称为孕体的男人也能生孩子，而且人家孕体生的孩子觉醒率还高，当下生孩子再也不是女人的强项了。哎，这坑罗毕。坑女人，坑正常人的世界啊！有时候罗毕就奇了怪了，他挺本分的一个人，怎么就穿来这么个无语的世界？女人生孩子的能力已经被孕体强势压倒，再抢男人方面，女人好像也没多少优势，这日子着实不好混。罗岩现殷勤被拒，脸上的笑几乎挂不住，放下茶杯，撅嘴坐到沙发上，位置偏靠近裴景那边。罗毕过来坐，祖父有话问你。罗毕站得远。罗非凡喊人，恰在这时，关竹亭端着茶盘出来，罗毕帮着他将茶杯放到茶几上，借机寻了个离其他人稍远的位置坐下，静等罗非凡问话。罗非凡斟酌了下用词，方才道：“祖父过来是想让你给小严做助手，你父亲临出门前，我和他提过了，你怎么想的？”第四十章两方相争，不
，希望你能和执政厅签合同，执政厅会给你最有利的保障。罗毕没想到自己一个觉醒了肺属性的，居然也成了个势力争夺的对象了。笑了笑道：“对于此事，您不是第一个和我提的。不过我要考虑考虑。”他不敢一口回绝。执政厅在赤黄星大权在握，执政官亲自前来，他如果不给面子，人家想要收拾他，简直轻而易举。为了显示自己对执政官的尊敬，罗毕殷勤道：“执政官，请喝茶。”裴景很给面子的端起茶杯，罗岩在一旁不满了：“那茶可是他端来的。”罗毕竟然买好，没好气的道：“有什么好考虑的？你要当七师助手也是跟着我，你总不会放着自家人帮别人吧？”罗毕收敛了笑：“是啊。”我们是一家人，还是清堂姐妹，所以你才和我的前未婚夫睡了。眼见着罗岩勃然变色，恍然大悟道：“哦，对了，你们不是故意的，是不小心睡了。”他大概觉得刺激的还不够，状似好意提醒道：“以后你可注意点，别不小心又和别人睡了。”这番话很毒，软绵绵的很劲十足。罗非凡是个要脸的，当下就脸黑如锅底。罗岩又气又急，裴景正喝茶呢，闻言咳咳。咳，大概是真呛着了，接连咳嗽了好几声，还没缓过劲来。你你，罗岩点指罗毕的手指都在抖，脸炸青炸红。关竹亭担忧的观察罗非凡的神色，罗毕当着众人的面说这些，无疑是打罗家的脸。罗非凡有些挂不住脸，沉声道：“罗毕，哪有你这么败坏自己妹妹的？不管你信不信，花晨和小妍的确是意外。”罗毕一脸无辜：“我没说不是意外，那样子好像罗非凡冤枉了他似的。”罗非凡那气呀、啊。越描越黑了，少说这些有的没的。刚才小严说的没错，你要当弃尸助手也是给自家人当，没道理放着自家人帮别人。他这话意有所指，是冲着执政厅去的，居然当着他的面撬罗家的墙角，当他是死的。裴景轻笑道：“罗家主这话就不对了，不管是罗家还是其他家族，都是赤黄星的在居公民，为赤黄星的发展做贡献，是每个在居公民应尽的义务。这之间可没有自己人和外人之说。裴景能坐上执政官，自然不是善茬。”罗非凡皮笑肉不笑道：“执政官说的是。”不过一笔写不出两个“罗”字，罗毕总归是我罗家人，去他们的狗屁公民义务。罗非凡才不屑这种冠冕堂皇的话，他早有耳闻。裴景有一个喜欢的人是双系弃尸，裴景作为执政官亲自上门找罗毕，多半是为了那个双系弃尸。裴景是名人，罗毕对他的事多少也听说过，心里打着小九九，眼睛却故意瞄向罗非凡，再善然的转向裴景，装出一副左右为难的样子。第四十一章提议，裴景眯眯眼睛。撇开罗非凡问罗毕：“你打算考虑多长时间？”罗毕犹犹豫豫道：“最起码也要等我父亲和我哥回来，和他们商量过再说。”裴景没有再说别的，点点头，起身告辞。罗非凡没有走，等执政厅一行人离开，这才对罗毕道：“你这孩子别犯糊涂，执政厅是什么地方？那些人吃人不吐骨头，你一旦和他们签约，自己的人身自由就没了。”罗毕一脸茫然，做出害怕状：“有这么严重吗？”罗非凡痛心疾首：“等你知道了就晚了。”一直咬牙发恨的罗岩这时怒道：“祖父别管他。”我们一番好意，人家根本就不领情。罗非凡不理罗岩，对着罗毕又是一番苦口婆心，念叨的罗毕头都疼了。突然道：“你们娘俩在家，我不放心，收拾一下，你到主宅居住两天吧。”罗毕不愿去，扯了扯嘴角，为自己找了个理由：“我不去，离了家我睡不习惯，将就一下就好了。”罗非凡对这个孙女是真头疼，我担心这两天还会有人来找你。不管罗非凡怎么说，罗毕就是不去，最后惹得老爷子气呼呼的和罗岩走了。关竹亭上楼继续收拾书房。罗毕坐在客厅出神，盯着终端看了半晌，给凤玲拨过去。凤玲很快接通，罗毕将执政厅来人找他的事说了，然后担忧道：“你说会不会还有人打我主意？”凤玲略沉吟，突然提议道：“要不你搬过来和我住吧，在驻军基地还没有哪方势力敢乱来。”罗毕一怔，心跳骤然加速，过了一会才道：“不行，结婚之前我不会和人同居。”遭到拒绝，凤玲并不意外。罗毕还是花晨未婚妻的时候，一直也没有和花晨同居过。可见不是个随便的人。凤玲默了片刻才出声，声音低沉悦耳：“我们可以马上结婚。如果罗毕和他结婚，他自然会保罗毕安全无忧。”罗毕吓了一跳，低头轻笑，嘴角带着讥讽：“曾经和别的女人交往过的男人，有什么资格和他谈婚论嫁？”等不到答复，凤玲嗤笑一声：“我开玩笑呢，你别当真。”罗毕再没了说话的心思，敷衍了几句，匆匆挂断通讯。另一边，凤玲望着通讯，吸血一笑。居然不想和他结婚，还真是让人意外，也莫名让人不爽。罗毕自从挂断通讯后，心脏就一直咚咚的跳，一想起凤玲的提议，他就心慌意乱。之前他是认识凤玲的，至于认识的过程，那并不是一件令人愉快的回忆。在帝国，军人的地位和待遇都非常高，军队上甚至允许家属随军。当时罗毕作为花晨的未婚妻，虽然不随军，但隔段日子就会到驻军基地去看花晨。时间长了，罗毕认识了一些随军家属，偶尔也会融入到他们的群体中。人都是群体而居。罗毕即便洗净，也不可能和谁都不亲近。然而他想的简单，真和一群女人接触起来却并不容易。女人之间的关系太复杂了。第四十二章被阴了。有个叫张慧的女人，是少校战敌的未婚妻。她美丽妩
，安静就不行了。生气了只会抿紧嘴唇瞪人。张慧看着他这个样子就来气，越发挑衅他。罗毕瞧出了这里面的暗潮涌动，经人提及才知道，那个秋秋是少校凤林正交往的女朋友。秋秋清纯活泼，在驻军基地很受欢迎，一向自视甚高的张慧真对他情有可原。其实这原本也没安静什么事，可也不知怎么搞的，一直安安静静的安静，每次都受到波及。三个女人谁都没好话，跟仇家似的。现实版的宫斗，不看白不看。罗毕决定冷眼旁观，尽量不被牵扯进去。然而他想得很好，最后还是被牵扯其中了。那是三个月前的事。随着秋秋的高人气，几个女人的矛盾开始激化。张慧和秋秋一句不合动了手，当时闹得挺不愉快的，甚至连罗毕这个站得远远的都牵连了。为什么呢？说起来可笑，张慧和秋秋撕扯的时候都有不同程度的划伤，拉架的安静也碰伤了手臂。四个女人伤了三个，另一个好端端的毫发未损。男人们看罗毕的眼光就古怪起来，尤其是凤林。查看过秋秋脸上的伤后，他甚至冷冷的当面斥责罗毕：“他们三个打架，你在一边倒是看得下去。”这番话无疑是迁怒。罗毕奇怪的看了凤玲一眼，他又没打架，顶多就是看着没管，这也有错。更让他难以理解的是安静的反应，他恶狠狠地瞪着罗毕，一副有深仇大恨的样子，似乎所有的过错都是罗毕造成的，简直有病。他想想就有气。转身走人，罗毕的表现似乎更印证的男人们对他的猜测，落在他身上的视线成了嘲讽和不满。这件事之后，秋秋没再参与随军家属间的任何活动。罗毕猜想，应该是凤林担心有人害秋秋，所以干脆把人护到自己的羽翼下。对此，罗毕一笑了之，都不是省油的灯，谁害谁还真不好说。最起码他就莫名其妙被阴了一把。自此，随军家属之间的关系微妙起来。罗毕没和花尘同居，见气氛不对，他干脆不去驻军基地了。一个月后，罗毕再去驻军基地。花晨告诉他，秋秋偷偷和一名叫荣培卷的中校结婚了，比凤林军职高一级。据说对方虽然隶属于第三军团，却在地心任职，关键是人家是好。据说两个人结婚很仓促，当天下午就坐飞艇去了地心。凤林想算账都逮不住人，这消息让罗毕吃惊不小。凤林的样貌、能力和军职都能拿得出手，秋秋抛弃凤林有点说不过去。罗毕摇摇头，除了觉得意外和可惜，隐隐又有些幸灾乐祸外，倒也能接受。未来人类感情淡薄，人与人之间相处注重的是利益。秋秋很聪明，他一定是选择了对他最有利的人各有志，强求不得。第四十三章拖延。罗毕叹了口气，回想几个月前，谁会想到他和凤玲会有了婚约？联姻说起来是利益婚约，但只要利益还在，婚约关系一般都牢不可破。他无意与凤玲走到最后，所以凤玲提议同居，他断然拒绝了。结婚更是不可能。罗毕有自己的打算，家族安排他暂时无法违逆。可以后就不好说了。一旦有了合适的机会，他必然会解除婚约。眼睛微眯，然而眼下这情况着实有些不妙。越想越心烦，罗毕随性抛开不想了。时近中午，他溜达到后面菜地摘菜做饭。营养食材不易种植，三分地的青苗菜长得精细叶黄，稀稀拉拉。他挪了好几个地方才采了一把菜。青苗菜长得再不好也是营养食材，但搭配上普通佐料做出来，那味道涩涩的，真心不咋地。下午又有好几拨人按罗毕家的门铃，没人开门。对方大概脾气不好，按的门铃跟催命似的，耗了很久才离开。主管乌月好容易拨通了罗毕的通讯，开口就问：“今天你怎么没来上班？”罗毕郁闷不已：“我被人盯上了，这段时间大概不能去药方了。”怎么回事？罗毕将情况说了说。乌月是大家族里出来的，一听就知道问题大了。你觉醒的事情才传出去，情况还不是太糟，赶紧让你父亲和花然回来。你身边没有雷燕战士护着，如果有人动歪心思就坏了。也不知乌月想到什么，迟出片刻道：“如果你实在不想给人做欺师助手。”我建议你去找凤玲，她是军人，又是在职高级军官，只要她肯护着你，现在的麻烦根本就不是事。罗毕沉默，少请才道：“凤玲想让我和她结婚。”嗯，乌月诧异了一下，但稍微一想也能理解，结就结呗。如果你成了军人家属，军队会想法子让你进七师学院的。军人的高地位和高待遇一直令人艳羡。乌月一项一项的给罗毕列举嫁给军官的好处，罗毕对着终端一声不吭。再多好处，他也不想嫁给凤玲。其实凤玲各方面条件都很出色。如果没有那个秋秋，能嫁给凤玲都是他高攀。但问题是，他和凤玲之间曾经出现过一个秋秋，这是不可改变的事实。罗毕有严重的心理洁癖，凤玲和秋秋交往那会，一切的一切他都有目共睹。突然把熟人的男人变成自己丈夫，这他妈谁受得了？可形势逼人，他能求助的人不多。父亲何花然没那能力，祖父有能力，但前提是他得给罗岩做助手，这是绝对不可能，免谈。至于乌月，罗毕直接排除，乌月不是一个人。他后面有乌家，乌家出面是有条件的。罗毕没想答应乌家的条件，做弃尸助手。妈哒，他死都不会答应。这天之后，每天都有人上门找罗毕谈弃尸助手的事。罗毕不敢得罪人，用拖延战术将人应付过去。罗非凡和执政厅的人先后又来找过罗毕几次，罗毕谁都惹不起，一次次笑着和人打太极，直到把人客客气气请出门为止。第44章不许离婚。找上门的人都有背景。
罗毕心知敷衍人一次两次还行，次数多了就没用了。近来他能感觉到那些人蠢蠢欲动的心思，罗毕很不安。经过一番激烈的思想斗争，他最终决定和凤鸣结婚。即使他心里膈应，也只能向命运妥协。罗毕是决定了，可人家凤鸣也就那天提了提，以后就再没表示，和开个玩笑没区别。这个时候罗毕后悔了，当时凤鸣提的时候，他怎么就犯浑没答应呢？就是说考虑考虑，也能留条后路呀。现在人家没那意思了，他该怎么办？一夜没睡。罗毕豁出去了，人不为己，天诛地灭。他决定送上门去问问。用过午餐是午休时间，罗毕让关竹亭将他送到驻军基地。关竹亭等在楼下，罗毕独自上楼，敲开了凤玲公寓宿舍的门。凤玲，男人高大俊美，站在门口模样英挺，眼神凌厉，整个人有种强大的精英气质。见是罗毕，男人诧异：“你怎么过来了？有事？”罗毕突然生出退缩的意思，心知不行，站着没动，紧张的看了眼凤玲，低头问：“你那天说的话是开玩笑吗？对方应该能听懂吧？”凤玲微微皱起眉，想了想，有点冷淡。不是，凤玲当时是认真的。罗毕快速的看了男人两眼，他心里没底，抬头。如果你愿意，我们可以马上结婚。凤玲面无表情的看着他，过了几秒才开口：“进来吧。”往旁边侧了侧身子，心口猛地一跳，这是同意还是不同意？或者让他进去谈条件？罗毕心思复杂的走进凤玲的公寓，门随后关上。坐吧，想喝点什么？凤玲态度有了一丝温和，罗毕还是很紧张，坐进沙发里。艰难开口，我不可。他现在脑中一片混乱，混混沌沌的，只等着凤玲的答复。如果对方拒绝，他该怎么办？错失良机，他已经失去了主动权。凤玲坐到罗毕对面，你想清楚了。罗毕轻轻的点头，低低的嗯了声，日日夜夜的想。此刻他在破釜沉舟。凤玲挑眉盯着罗毕看了半晌，笑笑说：“我有个条件。”罗毕缓缓抬头，男人的长相、能力、均值都相当出色。似乎有谈判的资本，关键是他需要男人将他护到羽翼之下。你说，凤玲郑重起来，别紧张，我的条件其实很简单，不管你是出于什么心思和我结婚，但结婚以后如果我没有过错，你不许和我离婚。凤玲凭着自己的条件优势，极力争取利益最大化，是情理当中的事。许多觉醒了精神力和浑元力的人，稍有成就就会另攀高枝。他在位以后杜绝隐患。罗毕心里门清，稍作犹豫道：“好。”我同意，凤玲本以为他会回去想段时间，罗毕很快做出答复，倒是出乎意料，挑眉盯着罗毕，直直的看着，片刻，笑着说：“那走吧，我们去注册结婚，迟则生变。”凤玲可不想节外生枝。罗毕听话的点头，先联系关竹亭，让他回家，随后跟着凤玲出门。第四十五章注册结婚。凤玲带着罗毕到了驻军基地总指挥部，年轻的少将冷冽负责给他们注册结婚。未来人注册结婚其实很简单。只要在军部官网上公证注册就行，只有军人的特殊性需要到所在军区基地登录官网注册。全程罗毕都很听话，凤玲让干什么就干什么，乖得不得了。要不怎么着，他前世今生就结过这么一次婚，啥都不懂，还是别丢人现眼了。无意间瞥见凤玲的年龄，二十五岁，罗毕毕眨眨眼睛，占便宜了。他二十九岁，人家小他四岁。虽说未来星际人类平均年龄是三百岁，据说自身能力强大的甚至能活到六百至一千岁。二十九岁在那些人面前实在不够看，可他毕竟是占便宜了，不是？当冷冽听说凤玲的结婚戒指要以罗毕的名义申请购买时，他吃了一惊，不太确定地问罗毕：“你确定？帝国婚姻法中，妻子为丈夫申请婚戒的意义可不简单。购买申请一旦确定，罗毕就会失去最基本的离婚权利，除非特殊情况，否则婚姻是否存续都将由凤玲说了算，甚至。”他以后的所有事情，凤玲都有权过问。罗毕可是觉醒了精神力和浑元力的，属性废材不能全盘否认他的能力。若是他有一天借着凤玲的身份出席了，想离婚都没门。当然，凤玲点头除外，冷冽看罗毕的目光带着审视、玩味和恶意。三个月前几个女人的打架事件早在驻军基地传开了，他听说过罗毕这女人的为人，阴险狡诈，心思不正，爱背后算计人，怎么关键时刻犯蠢了呢？点头的后果罗毕知道，他犹疑了一下。还是说道：“我确定。”冷冽别有意味的瞥了凤玲一眼，什么都不说了。罗毕放弃权力，凤玲收获最大利益，彼此是好朋友，他没必要搞破坏。用通讯器上报上去，功夫不大。芈月中将和荣称上将拿着全套文件过来接手，超出正常程序的手续不归冷冽管。芈月中将是个身材肥胖的中年美大叔，笑眯眯的眼睛像月牙。再次向罗毕确定之后，一份份书面文件摆到罗毕面前，让他签字。这个时候，罗毕后知后觉的察觉不对，抬起头问芈月中将：“文件我签了。”凤玲不会把我卖了吧？怎么感觉签的是卖身契？对面的人被问愣了，和另外三个男人对视交流，然后明白过来，如白瓷般肉乎乎的脸狠狠地抽了两下，大笑出声：“罗毕女士，你可真会开玩笑，在驻军基地没人敢卖女人，你放心好了。”眼里金光一闪，迅速被和气的笑容掩盖。凤玲品过未来，哭笑不得，她也就是为自己争取权利，怎么可能把掌控到手的女人卖掉？她忙活半天图什么呀？冷冽嗤了一声，讥讽：“怎么想的呀？”
。冷冽似乎对他有成见，罗毕笑笑，低头继续签字。文件签完，两位中将拿着离开。冷冽点开官网上的结婚戒指网页，屏幕转向罗毕，挑一款吧。懒洋洋的垂眸，爱答不理。第四十六章至尊金戒。罗毕很自然地在屏幕上扫了一眼，标准的男款戒指，统一的玫瑰金颜色，上面镶嵌着纯色的碎金。款式各异，条件反射的搜寻价格吓了他一跳，居然均在八千万以上。靠，天价！偏头看冷冽，忍不住出声：“价格太高了，没便宜的吗？”他可是听张慧说过，少校级军官的月薪是十万星际币，和八千万相差十万八千里。有普通款的戒指，价格绝对便宜，你要吗？冷冽要笑不笑，话是对着罗毕说的。余光却落在凤鸣身上。至尊金戒代表的是丈夫的权利，普通结婚戒指是什么玩意儿？两者没有可比性。凤鸣啃药才怪。如冷冽所料，不等罗毕反应，凤鸣勾唇笑了笑，对他道：“根据帝国法律，丈夫若果是军人，妻子以自己的名义给丈夫申请购买婚戒的话，政府将承担费用，我们只需缴纳五十万的保证金就行。”通过罗毕的种种表现，凤鸣看出他并不十分清楚至尊金戒所代表的含义。罗毕不问，他自然不会多嘴告诉女人，居然有这种好事。罗毕盯着屏幕上的戒指质疑，帝国针对婚姻的法律还真是人性。争抽了片刻，罗毕挪了挪位置，问凤玲：“你喜欢什么样的？”帝国婚姻挺奇怪的，结婚戒指妻子没份，只有丈夫才有资格戴戒指。当然，这戒指所代表的意义各有不同。凤玲按照自己的喜好选了几款样式，都以简单低调的奢华为主，这几款都还行。既然以罗毕的名义购买，凤玲将决定权给了他。罗毕反复比较了一下，指着一款最顺眼。镶着两颗钻金的戒指说：“这款吧，你觉得呢？征求当事人的意见是对人最起码的尊重。”凤玲看了眼，很好，那就这款了。罗毕拍板，冷冽在光脑上点了确定。凤玲用终端扫描屏幕，费用支付成功。冷冽道：“两个小时以后，你应该能收到。”结婚手续都办完了，凤玲和冷冽打了招呼要走，冷冽跟着站起来往外送。罗毕走在前面，冷冽靠近凤玲，视线落在罗毕身上，低声问道：“搞定的这么快？”怎么办到的？如实交代。凤玲和罗毕的婚姻关系已经确立，他就好奇想问问情况，要不他也不会多此一举起来送人。冷冽的意思，凤玲秒懂，嫌弃的稍微避开冷冽的靠近，调侃道：“如果我说是送上门的，你信不信？”凤玲知道罗毕听得到，他也不担心。听到更好，第一次提议结婚的是他，但罗毕没表态，一码归一码，过去的作废。这次两人的婚姻却是罗毕登门求的。不是他主动，他希望罗毕能清楚地记住这一点，更要因此而珍惜他凤玲。罗毕和后面的两个人只是前后脚的距离，不想听到他们的对话都难。他背对着两人，眼眸闪了闪。凤玲说的还真够直白，冷冽，嘁了一声。后天我要回地星，要不要做我的飞艇？第四十七章家属公寓。他也就是随口问问，没别的意思。罗毕成了凤玲的妻子，如果凤玲向上面申请资源，说不定罗毕很快就能进帝国骑士学院学习。罗毕若是去地星。凤玲应该会跟着走一趟。凤玲看了一眼等他的罗毕，等我和罗毕商量过再说吧。冷冽不以为意的笑笑，想知道的都知道了，止住脚步不送了。出了驻军基地总指挥部，凤玲打算带罗毕出去购物。人已经是自己的妻子了，凤玲不是小气的人，吃的、穿的、带的，她都愿意适当满足罗毕。罗毕没兴趣，我什么都不缺，不去了。凤玲想想也不坚持，送他回了自己的公寓宿舍。你搬过来和我一起住吧，婚都结了，住到一起似乎无可厚非。不过，罗毕思忖了一下，商量：“你能不能申请换套公寓？”不想凤玲误会，索性说出理由：“我不想住进你和别的女人住过的房间。”凤玲挑挑眉：“是女人的心眼太小，还是因为别的原因？”其实也不是什么大事，便道：“可以，按照规定，有伴侣的军人都有资格申请庭院式公寓。军人在帝国的待遇一向最高，有伴侣的军人更是格外照顾。只要军人有了伴侣，直接分配一套大公寓。”凤玲打开通讯器，立即申请了一套庭院式公寓，已经申请下来了。我们过去看看吧。这么快，罗毕暗暗松了口气，有些惊讶地嘟囔了一句，之后点点头。好啊，军队分配的家属公寓楼在一片风景优雅的区域，距离作战队的公寓宿舍楼不远，共五层楼，占地面积不小。楼下有花园、溪流，各种一枝花卉，远远看着就让人赏心悦目。军人的待遇是按军职高低分配的。凤玲是上校，兼文职军官，军队索性分配了五层的一套大公寓给他。这座家属公寓楼是新建的。搬进来的住户不多，里面的布局有点类似庭院式，一个主卧，一个次卧，一个书房，都兼有阳台。客厅不小，家具齐全，因为还没有人入住，一应用具都裹了防尘膜。罗毕对一切新的东西都有好感，稍微一转看了看，厨房在大阳台，大阳台是庭院式的，还配有一块种植田，沙质的褐色土壤，想来是长时间没人管理，零零星星长了一些生命力顽强的变异草。这面积，罗毕瞧着不对，怎么这么大？多大的面积？四百平。凤玲不太满意。他嫌小，之前从没有过结婚的打算，出任务也只是为了赚取赏金。他有绝对的能力，生活上自然不会亏待自己。可是于升职方面，一族男
他的军职决定了妻子的待遇。他们家只能分到四百平的房子。听到房子的面积，罗毕心中和和。未来星际时代军人的待遇高，住宅面积普遍大，他知道。可是谁能想到会大到这程度，都可以用广阔来形容了。第四十八章申请避匪时，罗毕看的功夫，凤玲出去了一趟，回来时抱了个密封纸箱，里面放着一个全新的小型家庭机器人。罗毕眼睛一亮，走过去观瞧，上面配送给我们的。给他取个名字吧。凤玲正在给家庭机器人输程序。小机器人外形十分精巧，红色的眼睛忽闪忽闪的，萌萌的很喜人。罗毕想了半天，最后道：“叫当当吧。”凤玲直接输入，随即发出指令：“当当，将房子收拾干净。”好的，主人。家庭机器人很喜欢自己的名字，欢快地进入工作状态。房子有了，凤玲提议今天就入住。罗毕想了想，没拒绝。凤玲陪罗毕回家收拾行李，顺便和关竹婷说了两人注册结婚的事。关竹婷听完有些懵。这也太突然了。不过他很快反应过来，这样也好。罗毕成了军人家属，那些别有用心的人也该歇了心思了。罗毕没有拿太多东西，除了衣物，将药鼎和灵植都收进了储物手镯里。临出门时，罗毕叮嘱关竹婷：“有事用通讯联系我，放心吧，我知道。”关竹婷摆手示意他走人。两人回到驻军基地的新家时，当当已经将防尘膜都除去，房子收拾得窗明几亮，清爽干净。罗毕的东西不多，凤玲就不一样了。两人收拾一番，都搬进了大公寓。中间，凤玲接了个通讯，作战队有事找他，打声招呼走了。罗毕累了，歪在沙发上，浑身没劲。突然想起，凤玲竟然说他是送上门的。虽然事实的确如凤玲所说，是他自己送上门的，可听凤玲亲口说出来，心里还是颇为不爽。白送上门的不值钱呀！罗毕轻笑，实在没精力，上床睡觉。这一觉，罗毕睡得很沉，不知今夕是何夕，梦境五光十色。罗毕是被开门声惊醒的，抬起身子一看。进来的是凤玲，我睡着了。罗毕解释，凤玲嗯了声，过来吃饭。饭菜是他从基地餐厅带回来的。罗毕下床，跟着凤玲来到大阳台，厨房、餐厅、洗漱都在大阳台。各种植物藤蔓围绕成的厅室空间，空气清新，布局养眼，是二十一世纪人类想都想不到的美丽环境。凤玲把罗毕当成了妻子，自然不会亏待他。晚餐是具有营养价值的饭菜，有鱼有肉，是罗毕来到这个世界后吃的最好的饭。原因无他。罗毕家没这条件，营养食材不是谁家都吃得起的。幸好罗毕家种植田还能产几百斤大米，否则他也许连星际时代的营养食材是什么味都不知道。罗毕今天没食欲，吃了几口就不想吃了，吃这么少。凤玲微不可察的皱皱眉，罗毕家什么条件他知道，女人娇贵，吃了这么多年普通食材不会是吃上胃了吧？罗毕懒懒的靠在沙发上，这几天没胃口。凤玲若有所思，吃饱了起身收拾餐盒。凤玲洗了手回来，放到罗毕面前一杯清水。坐下道：“我向军部申请了三块三品以上避匪时，我打算送你到地星参加企图考核，正好冷冽后天回地星，我们坐他的飞艇过去吧。”第四十九章：放弃考核。罗毕沉吟，进了天赋气师学院，他就能受到正规导师指导，和他自己瞎摸索、误打误撞自然不同。可按下操作用申请来的避匪时来参加企图考核，他很是排斥。再说他也不喜欢企图这职务，就像不喜气师助手一样，听着就厌烦。这种排斥很强烈，根本没有商量的余地。罗毕也不想委屈自己，纠结了半晌。罗毕还是过不去心里那一关，于是道：“我不想贸然去参加考核，这是过段时间再说吧。”凤玲讶异：“你要考虑清楚？”罗毕这回不假思索道：“我考虑清楚了。”凤玲不再坚持了，迟疑了下，商量道：“这段时间作战队任务比较重，婚礼过段时间办可以吗？婚礼只是个形式，没时间就算了。”罗毕笑了笑：“说不定哪天就离了，举行婚礼岂不是烧钱？婚礼呀！”罗毕穿越前没期望过，穿越后就更不待见了。三大星系的婚姻没保障，女人厌倦了可以随时换丈夫，男人有了一定能力，自然也可以离婚，另觅新欢。不管男人女人，旧的不去，新的不来，都薄情潇洒。凤玲笑了笑，只当罗毕是随口说的，没当真。又坐了会儿，她起身道：“累了就早点睡吧。”率先进了卧室，客厅里里静下来。罗毕倏地意识到自己今晚要和凤玲睡一张床上，心跳骤然加快，做了一番心理建设。磨蹭了好一会，才回了卧室。凤玲正在看光脑，见他进来，下床去了洗浴室。罗毕不知道做什么好，直接走到窗边，坐到沙发上出神。不知过了多长时间，凤玲洗完澡走出洗浴室。罗毕抬头见男人仅在腰间围了一条浴巾，心吓一跳，故作若无其事的移开视线。凤玲知道罗毕不自在，却不以为意。他们是夫妻，赤诚相见是迟早的事。他打开衣橱，两个人的衣服都是他整理进衣橱的。伸手拿出睡衣，当着罗毕的面解了腰间的浴巾，换上睡衣。罗毕就在沙发上坐着呢，余光瞥见，不着痕迹的转了视线，歪头盯着室外，装作看天气的样子。透过窗口，倒真瞥见了满天的星星。不过罗毕现在没心情欣赏，只盯着出神。凤玲莫名的笑了一下，回头问道：“不去洗澡吗？”罗毕点点头，嗯了声。起身进了洗浴室，转头人就走出来了。凤玲正躺在床上用通讯器通话，抬眼看他，这么快。罗毕走向衣橱。
解释了一句：“我拿睡衣。”打开衣橱，罗毕拿了睡衣折回洗浴室。他有严重的心理洁癖，连续洗了三遍才擦干身体，穿上干净的睡衣出了洗浴室。凤玲早挂了通讯器，正躺在床上假寐，听见动静睁眼，看到人愣住，眯眼打量罗毕。罗毕长得并不逊色于张慧，秋秋和安静。可她一直都穿着普通、体现女性柔美的裙子，她一概没接触。又有另三位精心装扮的女人做比较，她就不够看了。慢慢的，她的长相就被忽略掩盖。第五十章又炸炉。今天嫩白色的束腰睡裙一上身，那份美丽相貌就显出来了。凤玲看着娇小的人，闭上眼，被自己眼睛骗了。这女人很美。罗毕上床，掀开薄被，离凤玲不远不近的躺下，怕吵着凤玲，连点声响都不敢发。过了大概一分钟，凤玲伸手关了灯，黑暗里贴过来，把她抱进怀里。罗毕心跳加快。紧张又不安，凤玲大概感觉到他情绪不安，嗓音低哑，缓缓道：“睡吧，这是不碰他了。”罗毕安下心，听见凤玲呼吸平稳了，迷迷糊糊也睡着了。凤玲公务繁忙，次日一早就去军队了。那时罗毕还没醒，凤玲也没叫他。罗毕睡够了起来，餐桌上凤玲给他留了饭。饭后在公寓里转来转去也没什么事。罗毕打算炼药打发时间，可他有炸炉的不良记录，凤玲的书房他不敢占用，卧室绝对不行。索性到次卧去折腾。次卧有个小客厅，罗毕将药鼎灵直取出来，先处理出一份止血散的灵值，小心置于药鼎中，控制精神力，开始引导火源，费了老大劲才引导出来。两个小时后，砰的一声巨响，在新建家属公寓楼响起，听到响声的人吓了一跳。好家伙，这什么动静？好像有什么东西爆炸了。同一楼层的狐狸是三级双系气师，之前他正要倒水喝，突然响起的爆炸声惊得他差点跌倒，手一抖水洒了大半。狐狸慌了片刻。总觉得这响声很熟悉，细琢磨，这不是炸炉发出的声音吗？也不知谁这么倒霉，炼药失败了。此时罗毕傻眼了，他居然又炸炉了，这概率也没谁了。动静这么大，听到人肯定不少。罗毕可以想象得到出门后别人笑话他的样子，想想就难堪啊。烦恼了一瞬，到镜子前一照，罗毕无语的笑了。虽说是炸炉了，可他也挺佩服自己的，整个次卧客厅都被黑灰覆盖了，可他身上几乎没沾上灰渍。炸炉的动静太大，连凤玲都得到消息了。第一时间拨来通讯，刚才那响声是怎么回事？怎么回答呢？罗毕善然，我炼药炸炉了，没伤着吧？凤玲关心道，炸炉会伤到人吗？炸了两次炉都没沾上灰的罗毕疑惑了一下，回答没有，自己注意点。凤玲嘱咐了一句。秦一朗就在凤玲对面坐着，通过凤玲与罗毕的对话，他大致也猜到什么情况了，摇摇头。等凤玲挂断，才开口道：“听说你昨天申请了三块三瓶以上必匪石，什么时候送人去地心？”凤玲蹙眉，看情况吧。他什么时候想去，我就送过去。秦一朗并不看好凤玲娶罗毕，听说那女人心术不正，但作为好友，他还是好心提醒道：“既然申请下碧匪石来了，就赶紧送人过去吧，没有导师指导，自己很难摸索出门道。”凤玲点头，表示自己听进去了。罗毕有些不服气，人家别的初学者炼药，顶多也就炼药失败，了不起糊个炉，炸炉的情况很少。想他罗毕多小心谨慎的一个人呀，怎么就炼一次要炸一次炉呢？还惊天动地的，生怕别人不知道。